Kitchen Rainbow Media Suspense Thriller শ্রীমতী বিশ্বাসের খুনের বীজ এখানেই লুকোনো নেই তো কিরকম অলঙ্কার রায় হঠাৎ মনে করলেন অর্চনা সেনি তার একমাত্র কাম্য মহিলা অথচ শ্রীমতীকে কথা দেওয়া আছে বিয়েও ঠিকঠাক কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলারও হয়তো উপায় ছিল না তাই হ্যাঁ কিন্তু তার জন্য বলাৎকারের কি প্রয়োজন আর ঠিক একই ধরনের ব্যাপার এর আগেও ঘটেছে মীনাক্ষী মল্লিক ঠিক একইভাবে একই পরিণতিতে তাকেও তো আমরা দেখেছি এবং দুটো খুনের চেহারা একই বুঝতে অসুবিধে হয় না খুনি কিন্তু একই ব্যক্তি একই রকমের লাল নাইলন কর্ড একই রকমের ব্ল্যাক প্রিন্স ব্যতিক্রম এক জায়গায় পাওয়া যায় ছোট একটি মেরুন রঙের ভেলভেট টিপ আর অন্য জায়গায় একটা সোনার আংটি তুই যদি বলিস অলঙ্কার শ্রীমতীকে খুন করেছে তাহলে সে মিনাক্ষীকেও খুন করেছে এটাই তো বলতে হয় তাই না অন্তত খুনের ধরন দেখে যে কোনো লোকই এটা স্বীকার করবে আরও একটা ব্যাপার আছে দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু খুনি আগে সজাগ করে দিয়েছে মৃত্যুর খাঁড়াটা কার মাথার ওপর নেমে আসতে চলেছে হ্যাঁ কিন্তু অলঙ্কারকে উড়িয়ে দেবারও তো কোনো কারণ দেখছে না হয়তো সে মিনাক্ষীর সঙ্গেও প্রেমের খেলা খেলেছিল উদ্দেশ্য ছিল একটা রমণীর দেহ ভোগ তারপর শ্রীমতীর সঙ্গেও প্রেম করেছে শ্রীমতীর পর এখন ধরেছে অর্চনাকে হি ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম ঝকঝকে দপ্তকে মার্জিত পুরুষ শাসালো চাকরি যে কোনো মেয়েই ওর প্রেমে পড়তে পারে আর ও সেই সুযোগগুলো নিয়ে যাচ্ছে হুম তোর কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না সন্দেহের তালিকা থেকে বাদও দিচ্ছি না তুই যা বললি তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট হতে পারে অর্চনা সেনেরও ওয়্যার অ্যাবাউট জানা দরকার তোর ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে অর্চনা সেনের জীবনও বিপন্ন হতে পারে আরও একটা কথা মিনাক্ষী মল্লিক হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ আগে তার আশেপাশে ছিল একজন পুরুষ আর একজন মহিলা এক্ষেত্রেও যদি শ্রীমতী হত্যাকাণ্ডের আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেবলমাত্র অলঙ্কারকে তবুও মনে রাখিস সে রাত্রে শ্রীমতীর কাছে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় একটা মেয়ের ফোন এসেছিল এ দিয়ে তুই কি বলতে চাইছিস এই দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে যুক্ত আছে ছেলের মোটিভ না হয় বোঝা যাচ্ছে কিন্তু মেয়ে তার ফাংশনটা কি খুনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ইয়াস আসল কথা হচ্ছে মোটিভ ওটা বুঝতে পারলেই খানিকটা এগোনেও যেত কিন্তু চারিদিকেই ভোঁ ভাঁ তবে একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু সলভ খুনি যেই হোক সে অত্যন্ত চালাক কোথাও কোনো প্রমাণ রাখছে না যা দিয়ে তাকে আইডেন্টিফাই করা যায় নীলের কণ্ঠে রীতিমতো হতাশার সুর আমি অবশ্য এই সব তদন্তের ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে পারি না বেশিক্ষণ ভাবতে গেলেই আমার ঘুম পেয়ে যায় নীরবে শিকারের টানতে টানতে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম এখন শুনবেন গৌতম রায়ের লেখা ব্ল্যাক প্রিন্স উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব মৃত্যু ফান জমজমাট প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত কি হবে এই পর্বে খুনি কি ধরা পড়বে নাকি গোয়েন্দার হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে জানতে হলে অবশ্যই শুনতে হবে আজকের পর্ব মৃত্যু ফাঁদ প্রতি বারের মতো এবারেও বলি আমাদের গল্প নির্বাচন আমাদের উপস্থাপনা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর সেই সাথে লাইক করতে ভুল করবেন না কমেন্ট সেকশানে গিয়ে জানাবেন কেমন লাগলো আমাদের উপস্থাপনা আর সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যারা এই ধরনের গল্প শুনতে ভালোবাসেন আসুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের পর্ব ব্ল্যাক প্রিন্স উপন্যাসের দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্ব মৃত্যু ফাঁদ হাট ব্রিজে ওঠার আগেই বাঁদিকে পঞ্চানন তলা রোড নাম্বার মিলিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই পেয়ে গেলাম অর্চনা সেনের বাড়ি বেশ ঝকঝকে তিনতলা বাড়ি ঠিকানাটা পেয়েছিলাম শ্রীমতীর কাকা অতনু বিশ্বাসের কাছেই শ্রীমতীর পার্সোনাল টেলিফোন ইন্ডেক্সেই লেখা ছিল নাম্বারটা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না 
বেল টেব্বার আদমিনিটের মধ্যেই একটা বছর বারো তেরোর ছোট্ট কাজের মেয়ে এসে দাঁড়াল নীলি জিজ্ঞেস করল অর্চনা দিদিমণি আছেন মেয়েটি জানাল বোধ আছেন আপনারা কোথেকে আসছেন মেয়েটি জানতে চাইল সে তুমি বুঝতে পারবে না বলো দুজন বাবু দেখা করতে এসেছেন মেয়েটা চলে গেল প্রায় মিনিট খানেক পর পঁচিশ ছাব্বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে এক যুবতী এসে দাঁড়ালেন কাকে চান আমি অর্চনা সেন আপনারা কিছু না বলে নীল নিজের কার্ডটা এগিয়ে ধরল কার্ডটা পড়ে ফেরত দিতে দিতে অর্চনা বললেন ইস দেয়ার এনিথিং রং উইথ মি ঠিক তা নয় কয়েকটি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত মনে করেই আমরা এসেছি গোয়েন্দা মিনস বদারেশন উইচ আই ডোন্ট লাইক আর আমি এমন কিছু অপরাধ করিনি যে আমাকে গোয়েন্দার জেরা ফেস করতে হবে মানে ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম যে কোনো ভদ্রলোকই গোয়েন্দাদের অ্যাভয়েড করতে চান কিন্তু গোয়েন্দারা তো বড় পা চাটা তারালেও তো যেতে চায় না তবে আপনি যখন কোনো অন্যায় করেননি তখন আর ভয়টা কোথায় ভয়টাই আমি একটু কমই পাই মিস্টার আসলে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না আপনি আমাকে না করে দিলে আমাকে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হবে তবে পুলিশের বিশেষ নির্দেশনামা থাকলে এই আপনি হয়তো কথা বলতে ভালোবাসবেন ইচ্ছে না থাকলেও ইচ্ছে না থাকলেও ভালোবাসতে বাধ্য হবেন বিচিত্র এই জগৎ বুঝলেন কি না ব্রু কুচকে অর্চনা আমাদের দুজনকে ভালো করে দেখতে থাকলেন নীল হাসি বজায় রেখেই বলল এতটা রাপ হবেন না ম্যাডাম সত্যি কয়েকটা দরকারি কথা ছিল আপনি সহযোগিতা করলে একটি মেয়ের মৃত্যু রহস্যের কিনারা করা যেত মৃত্যু রহস্য কার মৃত্যু শ্রীমতী বিশ্বাসকে বোধ হয় আপনি চিনতেন হ্যাঁ চিনি খুব ভালো করে চিনি গানের গলাটা খুবই ভালো আপনি কি জানেন যে তিনি কয়েকদিন আগে খুন হয়েছেন ও মাই গড বলছেন কি আপনি ইয়েস ম্যাডাম আপনি কি রিসেন্টলি তার বাড়ি যাননি বা কাগজে পড়েননি নো বিকজ আই ওয়াজ নট ইন কলকাতা হুম কদিন আপনি কলকাতার বাইরে নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান মান্থ আই সি তা বাইরে বলতে কদ্দুর আই মিন কোথায় গিয়েছিলেন মুম্বাই একটা ডাবল ভার্সন ছবি করার কথা ভাবছি তারই প্রিপারেশনের জন্য ভেরি স্যাড নিউজ টু মি যাবার আগেও শ্রীমতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ওকে দিয়ে গানগুলো গাওয়াবো সে ওয়াজ নো ডাউট ট্যালেন্টেড সিঙ্গার গায়িকা হিসেবে ওকে আমি ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করতে চেয়েছিলাম আমার সমস্ত প্ল্যানই ভেস্তে গেল অলঙ্কার ঠিকই বলেছিল অর্চনা সেন সত্যিই কথাবার্তায় বেশ চটপটে দেখতে মোটেও সুন্দরী নন মহিলা সুলভ কমনীয়তাও কম কিন্তু খুব স্মার্ট কোথাও কোনো জড়তা নেই ছিপছিপে চেহারা হাটটারগুলো বেশ মজবুত মুখে একটা পশ্চিমী রুক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একটা আলগা গ্ল্যামার এসে সেই রুক্ষতাকে খানিকটা ঢেকে দিয়েছে পরনে মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি একই রঙের ব্লাউজ ঠোঁটে হালকা রঙের ছোঁয়া কপালে মেরুন রঙের ভেলভেট টিপ পায়ে চপ্পল দেখলেই মনে হয় অর্থাভাব নেই ডান হাতের অনামিকায় একটা হিরে রাংটি ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই শরীরে এমন কি মেয়েদের পরম প্রিয় সোনার গহনাও নেই দু হাতের কোনোখানে কেবলমাত্র বা হাতের কবজিতে একটি ফিনফিনে গোল্ডেন কালার ট্যাটান কোয়ার্স নীল কিছু বলতে যাচ্ছিল অর্চনা সেন নীলকে বাধা দিয়ে বললেন আসুন ভেতরে বসা যাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণই বা কথা বলা যায় আমি আবার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না মনটা বড় খারাপ করে দিলেন মিস্টার ব্যানার্জি অর্চনা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন সাজানো ছিমছাম ঘরখানি মাঝে সেন্টার টেবিল টেবিলের চারদিকে চারটে শরীর ডুবে থাকার মতো সোফা সেট দুজন দুটোই গিয়ে বসলাম অর্চনা দেবী বসলেন আমাদের মুখোমুখি কয়েক সেকেন্ড নীরবে মাথা নিচু করে কাটালেন তারপর বললেন ভাবতেও পারছি না যে শ্রীমতী নেই কিন্তু শ্রীমতী খুন হবে কেন কে করলো এ কাজ কে করলো এ কাজ হ্যাঁ সেটাই তো আমাদের সবার শেষ জিজ্ঞাসা আর সেই কারণেই আপনার কাছে আসা যদি কিছু হদিস পাওয়া যায় আচ্ছা মিস সেন অলঙ্কার রায় নামে কি আপনি কাউকে চেনেন অফকোর্স উই আর ইন লাভ উইথ ইচ আদার 
কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিয়ে করছি আমরা দুজনেই আকাশ থেকে পড়লাম নীল বলল সে কি আমি তো শুনেছিলাম শ্রীমতির প্রসঙ্গ তুলবেন ওটার হিউমার আসলে ওর মতো ব্রাইট ছেলে পেয়ে শ্রীমতির কাকার লোভ সামলাতে পারেননি উনি চেয়েছিলেন ওদের বিয়ে দিতে কিন্তু আমি জানি ওরা পরস্পরের বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয় প্র্যাকটিক্যালি শ্রীমতী ওর কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত ওর স্বপ্ন ছিল মস্ত গায়িকা হবার বিয়েটের কথাও চিন্তাই করত না কিন্তু অলঙ্কার বাবু যে বললেন কি বললেন শ্রীমতীকে বিয়ে করবেন আমার মনে হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ও আপনার কাছে সত্যি কথা বলেনি হ্যাঁ সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা কি জানি না আমার সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারবো তবে না ভেবে চিনতে ও কিছু করে না আপনাদের ব্যাপারটা কি শ্রীমতীর কাকা জানতেন হাউ কুড আই সে আপনার সঙ্গে অলঙ্কার বাবুর শেষ কবে দেখা হয়েছিল মাসখানে কাগে মানে মুম্বাই যাওয়ার আগে আচ্ছা শ্রীমতী দেবীর আর কোনো অ্যাফেয়ার সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে না নেই তবে এটুকু বলতে পারি মানে গেস করতে পারি অলঙ্কারের উপর যে শ্রীমতীর সামান্য দুর্বলতা ছিল না তা নয় তবে ওই যে আগেই বললাম লাভের থেকে কেরিয়ার ওর কাছে অনেক বড় ছিল ও প্রায় বলত বাবার অকাল মৃত্যুতে মা বড় কষ্ট পেয়েছেন ওকে বড় হতে হবে মায়ের দুঃখ গোছাতে হবে না শ্রীমতীর পক্ষে অন্য কোনো অ্যাফেয়ার্সে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব বাট সি ওয়াজ ব্রুটালি রেপ অ্যান্ড মার্ডার্ড হোয়াট আপনি বলছেন কি এক্স্যাক্টলি সো আর সেই জন্যই তো ভাবতে বাধ্য হচ্ছি ওর জীবনে অন্য কোনো পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আমার কিছু বলার নেই প্র্যাকটিক্যালি মানুষের মনের খবর কেই বা বলতে পারে তবে রেপের সঙ্গে কিন্তু অ্যাফেয়ার্সের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে ঠিক আছে আপনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না আচ্ছা মিস সেন আপনার আপত্তি না থাকলে সামান্য কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব করুন আমার লোকবার কিছু নেই আপনার আত্মীয় স্বজন আমি আর আমার বাবা এই নিয়েই আমার সংসার মা নেই ভাই বোন কেউ নেই শুধু আমি আর বাবা সমর সেন বাবা কি করেন মানে আপনি তো ফিল্ম প্রডিউস করার কথা চিন্তা ভাবনা করেন বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন আমার বাবা ফিল্মেরই লোক অন্নপূর্ণা ডিস্ট্রিবিউশন ওরই এছাড়াও কিছু হিট বাংলা ছবি উনি এর আগে করেছিলেন এখন বয়স হয়েছে আমি ওর ছেলে এবং মেয়ে আমাকেই সব দেখতে হয় ন্যাচারালি আই ড্রিম ফর আ কমার্শিয়াল ফিল্ম পুত্রের অভাবে তো পৈতৃক ব্যবসা তুলে দেওয়া যায় না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আচ্ছা তাহলে আজ আমরা উঠি হ্যাঁ আর তেমন বিশেষ কথাও ছিল না আমরা উঠে পড়লাম বাইরে বেরিয়ে এসে নীল বলল কে সত্যি বলছে অর্চনা না অলঙ্কার তুই প্রেমের কথা বলছিস সাধারণত মেয়েরা প্রেমের ব্যাপারে এতটা সোচ্চার হয় না ভুলে যাই না অর্চনা নামের মেয়েটি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে আলাদা তাছাড়া এখনকার ছেলে মেয়েরা ভালোবাসার কথা জানাতে দু সেকেন্ডও সময় নেয় প্রেম খুব ইজি ব্যাপার এখন কিন্তু পরস্পরের ভার্সনটা সম্পূর্ণ বিপরীত অলঙ্কার বলছে তার সঙ্গে অর্চনার কোনো সম্পর্কই নেই আবার অর্চনা বলছে অলঙ্কার আর শ্রীমতীর এপিসোডটাই রিউমার তার সঙ্গে শ্রীমতী হত্যার কি সম্পর্ক ঘটনাটা যদি ত্রিকোণ প্রেমে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে মোটিভ ক্লিয়ার শ্রীমতীর মৃত্যুটা উভয়ের যে কেউ ঘটাতে পারে কিন্তু যেভাবে খুনটা হয়েছে সেটা কি অর্চনার পক্ষে করা সম্ভব ওদিকে মিনাক্ষী মল্লিকের ঘটনাটাও ঠিক একই রকম আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে এই দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে আবার হয়তো দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত এমন একজন হত্যাকারী বলে প্রমাণিত হলো যাকে আমরা এখনো চোখেই দেখতে পাইনি 
হয়তো দেখা গেল আমার চিন্তার অতীত এমন একটা মোটিভে এই দুই হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে সব ব্যাপারটাই এখন কেবল ধোঁয়া ধোঁয়া হঠাৎ আমার মাথায় একটা কথা এলো নীলকে বললাম অর্চনা সেনের যা কাটকাট চেহারা শ্রীমতীকে ছেড়ে অলঙ্কার কি সত্যি ওর প্রেমে পড়বে হ্যাঁ যৌবন বড় সর্বনাশা সময় প্রতি পদে তখন ভুলের খেলা আর সেই খেলা খেলতেই তো ভালোবাসে রে যুবক যুবতীরা শহর কলকাতায় ঘটনার কোনো শেষ নেই বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ থাকেই কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা কখনো সাম্প্রদায়িক জটিলতা কখনো হগ মার্কেট পুড়ে যাওয়ার মতো ঐতিহাসিক ঘটনা কখনো বউবাজার ব্লাস্টিং আবার কখনো ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটারের রহস্যময় ধ্বংসলীলা এছাড়াও আছে এইডস ভীতি হেরোইন কবলিত যুবকদের আত্মহত্যা অথবা উন্মাদ হওয়ার সংবাদ আছে বধুহত্যা আছে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল এরই মধ্যে শহর উত্তাল করার মতো ঘটনা ঘটতে লাগলো পর পর এক উন্মাদ খুনি নাম করা বাড়ির সুন্দরী মেয়েদের গলায় নাইলন কর্ডের ফাঁস পরিয়ে মারছে তারপর বিকৃত রুচিতে তাদের ধর্ষণ করে রেখে যাচ্ছে নিজের পরিচয় মৃতার পাশে ব্ল্যাক প্রিন্স কালো গোলাপ প্রথমে মিনাক্ষী মল্লিক তারপর শ্রীমতী বিশ্বাস নীল যখন মিনাক্ষী আর শ্রীমতী হত্যাকাণ্ডের রহস্য নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ঠিক তখনই পুলিশের খাতায় একে একে যুক্ত হয়েছে রমা মণ্ডল পিউ দত্ত দুর্বা সেন নন্দিতা বসাকের নাম পরপর এতগুলো খুন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বিশেষ করে যে সমস্ত ধনী গৃহে সুন্দরী কন্যা আছে খবরের কাগজে পাড়ায় পাড়ায় রেডিও টিভিতে সংবাদে পুলিশের ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে আলোচিত হতে লাগলো কম কথা নয় আট ডজন মেয়ে খুন হয়ে গেল পরপর অথচ খুনির টিকিটেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি স্বাভাবিক কারণেই সবাই শান্তিরক্ষককে বদনাম করবেই পুলিশ অবশ্য বসেছিল না খুন যখন দুটি ঘটনায় সীমাবদ্ধ ছিল তখন ভাবনা এক খাতে বইছিল কিন্তু এতগুলো মেয়ের খুন হবার পর তারা নতুনভাবে চিন্তা শুরু করল মোটামুটি তারা খুনির একটি চারিত্রিক বিশ্লেষণ করল খুনি নিঃসন্দেহে শক্ত সমর্থ যুবক মেয়েদের মন জয় করার মতো রূপ বা গুণ তার আছে প্রতিটি মেয়ের কাছেই সে অতি প্রিয় এবং পরিচিত কিন্তু সে মনবিকারগ্রস্ত এক উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ জীবিত নয় মৃত মহিলাকে ধর্ষণ করেই তৃপ্তি পায় প্রতিটি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট একই কথা বলছে খুনের সম্ভাব্য মোটিভও তারা একটা খাড়া করেছে তাদের ধারণা খুনির মনে যে কোনো কারণেই হোক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি রয়েছে এবং সেটি সুন্দরী মহিলাদের ওপর এ তার মানসিক উন্মত্ততা নয় বরং বলা যায় মোটিভেটেড খুনি সম্বন্ধে তারা এমনও ভেবেছে সে কোনো বিপ্লব বিলাসী বেকার যুবক হয়তো শ্রেণী সংগ্রামের নতুন রাস্তা বেছে নিয়েছে ধনী কন্যাদের হত্যা করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ যাই হোক খুনই কিন্তু ধরা পড়েনি এটাই বড় সত্য এখন প্রত্যেকের ধারণা খুন এখানেই শেষ নয় আরও অনেক খুন এভাবেই চলতে থাকবে নীলের মতো কলকাতার আরও কিছু শখের গোয়েন্দা এ নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করে দিয়েছেন নীলকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ও যেমন মুড়ে থাকে সেইভাবেই আছে কেবল মাঝে মাঝে বেশ অন্যমনস্ক আর গম্ভীর হয়ে যায় ওকে ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই পাস কাটায় বলে আমার থেকে অনেক রথি মহারথি মাথা ঘামাচ্ছে ওরাই ঘামাক ওকে তাতাবার জন্য বলি ব্যক্তিগত অনুরোধে অন্তত দুজন লোক কিন্তু তোর কাছে তদন্ত চেয়েছিল শিশির মল্লিক আর অতনু বিশ্বাস হুম মনে আছে তবে ঘটনা এখন সীমাবদ্ধ নয় বহুতে ছড়িয়ে পড়েছে তাহলেও তুই কিছু করছিস না কেন পারবি না ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্য ভেদ করতে কে জানে তবে দুটো জিনিস আমাকে বড্ড ধাঁধায় ফেলেছে যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই খড়ের গাদায় ঠিক সূচ খোঁজার মতো বিশাল একটা শহর কয়েক লক্ষ লোক এখানে বসবাস করে অত্যন্ত মামুলি কয়েকটা সূত্র একটা মোস্ট অর্ডিনারি টিপ একটা সোনা রাংটি লাল লাইলন কর্ড আর একটা ব্ল্যাক প্রিন্স গোলাপ কিন্তু সব কটা খুনের মধ্যে একটা অদ্ভুত যোগসূত্র রয়ে গেছে 
কীরকম প্রত্যেকটা মেয়েই সুন্দরী প্রত্যেকেই রেপড এবং সেটি ঘটেছে তার নিজের স্বয়ংকক্ষে বাইরের একটা উটকোর লোকের পক্ষে সবার চোখ এড়িয়ে একটা মেয়ের শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকা এবং তাকে রেপড করে হত্যা করা ভাবতে কোথায় একটা অসুবিধে হচ্ছে তার মানে তুইও বলতে চাইছিস খুনিকে প্রত্যেকটি মেয়েই চিনত হ্যাঁ অঙ্ক তো তাই বলছে লোকটা কি লেডি কিলার জানি না তবে মেয়েদের দুর্বল করার মতো কিছু গুণ তার আছে লোকটা নিঃসন্দেহে খুব চালাক এমন কিছু প্রমাণ সে রেখে যায়নি যাতে করে তাকে ট্রেস আউট করা যায় তাহলে কি এইভাবেই চলবে মডার্ন গোয়েন্দারা সব হার মেনে যাবে আর একের পর এক মহিলা নিধন চলবে আরে তা কি হয় ধরা তাকে পড়তেই হবে তারপর নিজের মনেই বলল বাট হাও বুঝলাম গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি এবার বেশ বেকায়দায় পড়েছে এখন ও নিরেট কালো অন্ধকারের জটে পথ হারিয়েছে এমন কোনো সূত্র ও পায়নি যাতে করে বলা যায় ও খুনির কাছাকাছি পৌঁছবার সুযোগ পেয়ে যাবে অবশ্য ইতিমধ্যে ও কিছু কাজ করেছে মিনাক্ষীদের শঙ্কর দাকে সঙ্গে নিয়ে ও একদিন অলঙ্কারের অফিসের সামনে প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করেছে সেদিন সন্ধ্যায় মিনাক্ষীদের বাড়িতে একজন পুরুষ আর একজন মহিলার আগমন ঘটেছিল যদি তাদের মধ্যে পুরুষটি অলঙ্কার হয় সেটা শঙ্করদার আইডেন্টিফিকেশন থেকে জানা যাবে কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে অলঙ্কার সে লোক নয় অর্চনা সেনের বাড়িতেও শঙ্করদাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু শঙ্করদার বক্তব্য অনুযায়ী সেই মহিলার অর্চনার মতো এই রকম বয়কাট চুল ছিল না তার চুল ছিল কাঁচ ছাপানো এবং কোঁচকানো আর গায়ের রংটাও ছিল এই মেয়েটার থেকে কালো অবশ্য সে মেয়েটা প্যান্ট শার্ট পরত এই মেয়েটা শাড়ি বা সালোয়ার পরে অর্থাৎ অর্চনা এবং সেই নাম না জানা মেয়েটা এক নয় অর্চনার এক মাসের গতিবিধি জানারও চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক গলতি আছে অর্চনা অবশ্য প্রায়ই কলকাতা মুম্বাই করে কিন্তু শ্রীমতির মৃত্যুর সময় ও কলকাতাতেই ছিল তার মৃত্যুর দিন দু এক পরই ও মুম্বাই রওনা হয় এ ব্যাপারে নীল এখনই অর্চনাকে তেমন কিছু ঘাটায়নি ও আরও প্রমাণের অপেক্ষায় আছে কিন্তু পরপর যে ধরনের খুন হচ্ছে তাতে অর্চনার ভূমিকা কি শ্রীমতীর মৃত্যুর দিন অর্চনা যদি কলকাতায় থেকেও থাকে তা দিয়ে তো আর প্রমাণ করা যাবে না যে শ্রীমতী হত্যার সঙ্গে অর্চনার কোনো যোগাযোগ ছিল বা থাকতে পারে এমনও হতে পারে অযথা কোনো খুনটুনের মধ্যে নিজেকে জড়াতে না চাওয়ার জন্যে মুম্বাই যাওয়ার নামে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে আমার যতদূর মনে হয় অর্চনাকে ও মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাছাড়া অলঙ্কার অর্চনার কল্পিত প্রেম কাহিনীর কোনো সত্যতা প্রমাণিত হয়নি অলঙ্কারের সঙ্গে অর্চনার তেমন কোনো দেখা সাক্ষাৎও হয় না অলঙ্কার নিজের অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে অবসরে থাকে নিজের বাড়িতেই আর অর্চনার গতিবিধি সবই ডিস্ট্রিবিউশন অফিস কেন্দ্রিক আমার মাথায় একটা জিনিস ঢুকছে না অর্চনা অত গদগদ হয়ে অলঙ্কারকে নিয়ে প্রেমের গল্প ফাঁদল কেন সত্যি কথা বলতে কি শ্রীবতীর মৃত্যুর পর ওদের দুজনের মধ্যে কোনোই যোগাযোগ নেই বিশ্বাস হয় না অলঙ্কারের মতো ছেলে শ্রীবতীর মতো সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে ফেলে সত্যি অর্চনার মতো কেঠেল মেয়ের প্রতি আসক্ত হবে অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে কে কোথায় ধরা পড়ে বলা শক্ত অথবা কে জানে সবটাই অর্চনার মনোবিকার হতে পারে জীবনে যারা প্রেমের ধারে কাছে যেতে পারে না অনেক সময় দেখা গেছে তাদের কেউ কেউ অলিক প্রেমের গল্প শুনিয়ে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পায় এও হয়তো সেই রকম সে যাই হোক নীল অথই জলে পুলিশও তাই অন্য গোয়েন্দারাও তাই ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে এদিকে শীত পড়তে শুরু করে দিয়েছে বাতাসে এখন উত্তরে হাওয়ার দাপট কখনো কুয়াশা কখনো আকাশ ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকালাম ফুটফুটে জোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে এমন সুন্দর সময়ে আমরা বড় বিশ্রী একটা তদন্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমাদের মনের আকাশ এখন মেঘে ঢাকা তাই আপাত দুর্বোধ্য এবং হদিস না পাওয়া কেসের যে কিভাবে সমাধান হবে তা আমার মাথায় কোনো দিনও ঢুকবে না বাঘা নীল প্রথম দিন থেকে কেবলই বকে চলেছে নিঃসন্দেহে বলতে হবে খুনি অত্যন্ত চালাক ক্রাইমকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে দিচ্ছে না আর যদি ঘটনা ঘটে শ্যামবাজারে কাল ঘটবে টালিগঞ্জে এরপর হয়তো দেখা যাবে বেলেঘাটায় মঞ্চের পর্দা উঠেছে দুর্ঘটনা কোনো বিশেষ এক জায়গায় বা বিশেষ কোনো বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটলে তার তদন্তের অনেক সুবিধে কিন্তু যেখানে ঘটনাস্থল একটা বিরাট শহর সেখানে যে কিভাবে কি হবে তা আমি বুঝতে পারছি না
শেষ পর্যন্ত একদিন ওকে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না হ্যাঁ রে তুই কি এখনো কাউকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারছিস না হ্যাঁ সারা কলকাতার তাবৎ হৃষ্টপুষ্ট যুবকদেরই আমি সন্দেহ করছি পারবি ওদের মধ্যে থেকে সত্যিকার খুনিকে খুঁজে বার করতে চুপ করে গেলাম আমার বলার কিছু ছিল না ঘড়ির দিকে তাকালাম রাত দশটা ভাবনা চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে অর্ধ সমাপ্ত একটা উপন্যাস টেনে নিলাম অনেক রাত পর্যন্ত না পড়লে আমার ঘুম আসে না সম্প্রতি নীল একটা ছোট চেস বোর্ড কিনেছে ও কাউকে নিয়ে খেলে না নিজেই সাদা কালো দুঘরেই চাল দেয় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুই একা একা খেলিস কেমন করে একা একা তো খেলি না খেলি দুজনে সাদা ঘুটির চাল দেয় নীল ব্যানার্জি আর কালো ঘুটির চাল দেয় অপরাধী অপরাধীকে আবার পাচ্ছিস কোথায় আসলে আমি নিজেই তখন অপরাধী হই আমি চাল দিই কেমন করে নীল ব্যানার্জিকে জব্দ করা যায় আর নীল ব্যানার্জি চাল দেয় কেমন করে অপরাধীকে ফাঁদে ফেলবে এখনো দেখি ও চেজ সাজিয়ে বসেছে আসলে ও রাস্তা খুঁজে পেতে চাইছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল আজকাল ফোন এলেই ভয় লাগে কে জানে আবার না ব্ল্যাক প্রিন্স ফোন করে কারো মৃত্যু পরোয়ানা শোনায় ফোনটা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো নারী কণ্ঠ নীলাঞ্চন্দা আছেন হ্যাঁ আছেন কি নাম বললেন ও আচ্ছা আচ্ছা ধরুন দাবার চালে মন থাকলেও কানটা এদিকেই ছিল জিজ্ঞাসা করল কি নাম বলছে মিস রণিতা বসু দাবা ফেলে তরাক করে লাফিয়ে ও রিসিভারটা আমার কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিল ওকে বলতে শুনলাম হুম ও তাই একটু হতাশ হতে হচ্ছে আচ্ছা না 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 নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই কি বললে বেশ তো উপসর্গ ছেটে দিতে বেশি সময় লাগবে না আসল উদ্দেশ্য ভুল না ওকে উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক রাখলাম ফোনটা নামিয়ে রেখে ও কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর নিজের মনেই বলল আসতে হবে আসতেই হবে কি ব্যাপার কাকে আসতে হবে না কিছু না তা কাল কি তোর কোনো কাজ আছে হ্যাঁ তেমন কিছু না ব্ল্যাক প্রিন্স তো খুব রেয়ার তাই না সব সময় যে জিনিস হাতের কাছে পাওয়া যায় না সেটাকেই তো রেয়ার বলে লাল গোলাপ সাদা গোলাপ পিঙ্ক বা ইয়েলো গোলাপও সচরাচর দেখা যায় কিন্তু ব্ল্যাক মানে ডিপ রেড ইজ ব্ল্যাক একটু রেয়ার বইকে কাল একবার নিউ মার্কেটে যাব চক্রবর্তীর দোকানে একটু খোঁজ নিতে হবে এই মেয়েটাকে কোন মেয়ে ওই রণিতা বাসু খুব নাম করা বাড়ির মেয়ে জাস্টিস ইন্দ্রনীল বসুর একমাত্র কন্যা অসাধারণ সুন্দরী তোর সঙ্গে কি সম্পর্ক কেন হিংস হচ্ছে নাকি ও সব ছাড় ব্যাপারটা আমি জানতে চাইছি মেয়েটা খুব ভালো ও যে রাজি হবে ভাবতে পারিনি তবে খুব রিস্কি গেম বুঝলি দেখ বড্ড হেঁয়ালি করছিস কিন্তু হ্যাঁ এবারের গেমটাই তো হেঁয়ালিতে ঠাসা সে রাতে আর কোনো কথা হলো না নীল বসল দাবায় আমি বই দিয়ে নিউ মার্কেট পুড়ে যাওয়ার পর পুড়ে যাওয়া অংশের দোকানিরা এদিক সেদিক নানান জায়গায় নতুন করে নিজেদের দোকান সাজিয়েছে সাময়িক ছাউনি পেলে বহু দোকান নিউ মার্কেটের বাইরে গজিয়ে উঠেছে নিউ মার্কেটের দক্ষিণ পশ্চিমে ছোট গেট দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম একদিকে খান্নার বইয়ের দোকান অন্যদিকে ফরেন গোডস একদম সোজা এগিয়ে গেলাম ফুলপট্টির দিকে চক্রবর্তীর দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই খোদ চক্রবর্তীকে পাওয়া গেল নীলের সঙ্গে ওর বহুদিনের আলাপ ও একটা বোকে সাজাচ্ছিল নীলকে দেখেই এক গাল হেসে উঠে এলো আরে কি খবর ব্যানার্জি দা এবার অনেক দিন পরে এলেন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ব্যাপার চক্রবর্তী বাবু নীলের থেকে বয়সে বেশ বড় তবু উনি নীলকে ব্যানার্জি দা বলেই ডাকেন খে জানে কেন তবে এটাকে বোধহয় খেজুরে পীড়িত বলে কিংবা সম্মান জানানোর রীতিও হতে পারে চক্রবর্তীকে এক পাশে ডেকে এনে নীল বলল চক্রবর্তী বাবু সত্যি আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি একটা ইনফরমেশন চাই গাল এঁটো করা হাসি বজায় রেখেই চক্রবর্তী বলল সে আপনাকে দেখেই বুঝেছি বলুন আমি কিভাবে আপনাকে হেল্প করতে পারি আচ্ছা এখানে ব্ল্যাক প্রিন্স কার কাছে পাওয়া যায় কালো গোলাপ আমার কাছে তো নেই আমি রাখিও না অন্য কোনো খদ্দের হলে ডাইরেক্ট না বলতাম তবে আপনার ব্যাপার 
আমায় একদিন সময় দিতে হবে আসলে এখন তো ঠিক জম্পে শীত পড়েনি আমদানি একটু কম না না আপনাকে এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই আসলে আমি জানতে চাইছি ওটা কি যখন তখন পাওয়া যায় নাকি আগে থাকতে বলে রাখতে হয় ওই যে বললাম এটা সম্পূর্ণ আমদানির ওপর নির্ভর করছে সাধারণত শীতকালেই আমদানি বেশি হয় হুম বুঝলাম তা এ ধরনের গোলাপের খদ্দের কি রকম অন্য গোলাপের তুলনায় দাম বেশি তাই খদ্দেরও কম আচ্ছা গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনো বিশেষ একটি লোক বেশ কয়েকবার আপনার কাছ থেকে কি কোনো ব্ল্যাক প্রিন্স কিনেছে ব্ল্যাক প্রিন্স আমি রাখি না তো এখানে আর কে কে রাখে ওটা আমার একটা প্রেজুডিস বলুন কুসংস্কার বলুন সেই জন্যে আমি দেখেছি যতবারই ওই মালটা এনেছি আমার কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে চক্রবর্তী বাবু একটু খোঁজ নিয়ে কি বলতে পারেন গত কয়েক মাসের মধ্যে নিয়মিতভাবে কে ব্ল্যাক প্রিন্স কিনেছেন খুব শক্ত কোনো দোকানদারের পক্ষেই নিখুঁতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় তবু চলুন দেখি পাশাপাশি আরও কয়েকটা দোকান আছে খুব একটা মনোমত বা আশাব্যঞ্জক জবাব কেউই দিতে পারল না তবে একেবারে শেষের দিকে গুলবাগিচার শাফি সাহেব সামান্য কিছু আশার বাণী শোনালেন তার কাছ থেকেই জানা গেল একজন মুসলমান ভদ্রলোক নাম নূর আলী নিয়মিতভাবে গোচা গোচা ব্ল্যাক প্রিন্স জাতীয় গোলাপ কিনে থাকেন এটা ওমর পারমানেন্ট অর্ডার তিনি বেশ রাইস আদমি কোনো নবাবের নাকি বংশধর আমির আলী অ্যাভিনিউতে বিশাল বাড়ি এছাড়া বেশিরভাগই হঠাৎ আসা খদ্দের রেগুলার খদ্দের আর তেমন কেউ নেই বলছেন শফি সাহেব বাঙালি মুসলমান ম্লান হেসে বললেন আমাদের জীবনে খুব একটা বেশি ফুলের দরকার পড়ে না মানুষ মরলে নয়তো বিয়ে বা অন্য প্রাসনে বাড়িতে ফুল সাজানোর মতো মন আর কজনের আছে অবশ্য ইদানিং একটু সভা সমিতির চল বেড়েছে কিছু কিছু লোক মাঝে মাঝে তোড়া নিয়ে যান ও হ্যাঁ আরেকজন নাচে মাঝে মাঝে ওই ব্ল্যাক প্রিন্স কিনতেন তা তিনি অত প্রায় মাসখানে খোলো আর আসেননি তাকে চেনেন না সাহেব কি করে চিনব বলুন ওরা সব উড়ো খদ্দের কালে ভদ্রে আসে দেখলে চিনতে পারবেন তা হয়তো পারব তা চেহারার মোটামুটি আভাস দিতে পারবেন এই ধরুন সাধারণ বাঙালির মতো হাইট কথাবার্তায় খুবই করকশ যে কদিনই এসেছেন চোখে কালো চশমা ছিল আজকালকার ফ্যাশনে চুল ঢোলা ঢালা শার্ট ডেনিমের প্যান্ট এই আর কি হ্যাঁ তার মানে আপনার পারমানেন্ট হাসালো খদ্দের হচ্ছেন নূর আলী হ্যাঁ সাহেব খুবই রহিস আদমি ঠিকানাটা পাওয়া যাবে যাবে দিন পনেরো কুড়ি বা মাস খানেকের মধ্যে নূর আলী ছাড়া যদি অন্য কেউ ব্ল্যাক প্রিন্স কিনতে আসেন কৌশল করে তার বাড়ির ঠিকানাটা রেখে দিতে পারবেন চক্রবর্তী বাবু আমায় বলেছেন আপনি গোয়েন্দা মানুষ আমি বুঝতে পারছি আপনি কারো তল্লাশি করছেন আপনার কাজে কিছু হেল্প করতে পারলে আমার দেশ ভালোই লাগবে তবে ব্যানার্জি সাহেব কাজটা শুনতে ইজি হলেও ব্যাপারটা শক্ত তুম করে একজন খদ্দেরের কাছে কি তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা যায় হ্যাঁ তার নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যায় না তবে কৌশলে বা কথার ফেরে খানিকটা আভাস তো অন্তত পাওয়া যায় ঠিক আছে যখন আপনার বিশেষ দরকার তখন চেষ্টার কসুর করব না এটা রাখুন যদি সম্ভব হয় একটু চেষ্টা করবেন ফোনে খবর দেওয়ার নইলে আমি মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে নেব আর একটা কথা মনে রাখবেন সাফি সাহেব কাজটা খুব জরুরি এবং গোপনীয় নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক এলোমেলো খানিকটা ঘুরলাম হঠাৎ নীল বলল চ অজু ওই পাশেই একটা নতুন চিনে খাবারের দোকান হয়েছে একটু খেয়েই নি খাওয়া দাওয়ার পর তুই বাড়ি চলে যাবি আর হ্যাঁ ফোনের কাছাকাছি থাকবি ইম্পর্টেন্ট কোনো খবর এলে নোট করে নিবি আর তুই 
আমার একটু ঘোরাঘুরির ব্যাপার আছে আমার হয়তো ফিরতে রাত হতে পারে খেতে খেতে প্রায় বিশেষ কোনো কথা হলো না আমিও আর নীলকে ঘাটাচ্ছিলাম না কারণ বেশ বোঝা যায় ও বেশ চিন্তামগ্ন খাওয়ার একেবারে শেষ পর্বে এসে নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম মনে হচ্ছে তুই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিস না কিছুই এগোয়নি তবে একটা টোপ ফেলেছি টোপটা কি সে আছে তবে আমি যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে হয়তো টোপটা সে গিললেও গিলতে পারে আগে লাখ বিশ্বাস করতাম না এখন করি লাখ ফেভার করলে মনে হয় একটা জায়গায় ঠিক পৌঁছতে পারবই খুনি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নিশ্চয়ই পেয়েছিস বললাম না একটা অনুমানকে ভিত্তি করে এগোচ্ছি দেখা যাক কি হয় বিলটিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে সামনেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল হাত দেখিয়ে ট্যাক্সিটাকে থামতে বলে নীল বলল হ্যাঁ তুই এবার কাট আমি চলি এখন কোথায় যাবি ট্যাক্সি বলেই ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ে ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিল তারপর শীতের রোদে আমাকে দাঁড় করিয়ে ও হাওয়া হয়ে গেল দেখতে দেখতে আরও দিন পনেরো কেটে গেল শীতটাও জমাট বাঁধতে শুরু করেছে আমায় একাই থাকতে হচ্ছে কারণ নীলবাবুর কোনো পাত্তাই নেই মাঝে মাঝে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে কোনো ফোন টোন এসেছিল কি না আমি স্টেপ না বলে চুপ করে যাই এরকম ঘটনা এর আগেও অনেকবার ঘটেছে রহস্য যতই শেষের দিকে আসে ততই নীলের সঙ্গ আমাকে হারাতে হয় কিছুতেই শেষের পর্যায়ে ও আমাকে সঙ্গে নেয় না বলে দ্বিতীয় কেউ থাকলে ওর নাকি তদন্তে ব্যাঘাত ঘটে আমি জানি না এই আপাদমস্তক না বুঝতে পারা হত্যাকাণ্ডগুলো কতটা ভেতরে ঢুকতে পেরেছে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি হত্যাকারী প্রথম দিন থেকেই নীলের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে খুন করার আগেই জানিয়ে দিয়েছে সে খুন করতে যাচ্ছে খুনের পর রেখে গেছে নিজের ছোট্ট পরিচয় কালচে লাল গোলাপ ব্ল্যাক প্রিন্স খুনের ধরন দেখে মনে হয় সে যে কটি মেয়েকে খুন করেছে সব কটার পেছনেই আছে নৃশংস প্রতিহিংসা আর যে কটা মেয়ে খুনির নৃশংসতার বলি হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধর্ষিতা হয়েছে কিন্তু কেউই তাদের কুমারিত্ব হারায়নি অনেক ভেবেও আমি খুনির এই মনোবৃত্তির কারণ কিছুতেই বুঝতে পারিনি খুনি যে কি চায় তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই কোনো খুনের সঙ্গেই অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই এদিকে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির সময় তাবত পুলিশ মহল খুনির কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি ছটা খুন হয়ে গেছে আরও কত হবে কে জানে খুনের আশেপাশে যে কটি লোককে আমি দেখেছি তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর যদিও বা রাখা হয়েছে খুনি হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি অবশ্য মিনাক্ষীর সেই বন্ধুদ্বয়ের আর কোনো খোঁজ পাওয়াও সম্ভব হয়নি স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমাদের রহস্য ঘাটা জীবনে এরকম সূত্রহীন রহস্য এর আগে আমি পাইনি নূর আলী সাহেবের বাড়িতে নীল একদিন হানা দিয়েছিল কিন্তু সত্তর বছরের এক পক্ষকেশ বৃদ্ধ একের পর এক এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবেন তা ভাবা যায় না সন্দেহের তালিকা থেকে বৃদ্ধ নূর আলীকে নীল বাদ দিয়েছে কিনা জানি না তবে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি নিউ মার্কেটের সাফি সাহেব বা চক্রবর্তীর কাছ থেকে আজও কোনো ফোন আসেনি অতএব সব রাস্তাই বন্ধ কিন্তু ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্য যে ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগিয়ে গেছে তা আমি বুঝতে পারিনি তা বুঝতে গেলে এই ধরনের বুদ্ধি এবং মানসিকতার প্রয়োজন তা আমার নেই হঠাৎ একদিন নীল এসে বলল ও একটা অতি সহজ ব্যাপার যে কেন এতদিন আমার মগজি আসেনি তা বুঝতেই পারিনি অথচ এটা যদি আগে মাথায় আসত তাহলে এতগুলো খুন কিছুতেই হতো না রে তার মানে তুই বলতে চাইছিস আর খুন হবে না মনে হয় তো না অর্থাৎ ফক কেটে গেছে হত্যাকারী তোর কাছে ক্লিয়ার অবজেক্ট আমি জানি আমি জানি খুনি সব বৃত্তান্ত আমি জেনে গেছি কৃতিত্বটা রনিতারই ও না থাকলে বোধ হয় এই মোটিভটা এখনো আমার কাছে ক্লিয়ার হতো না কি মোটিভ বলবো বলবো সব পরে জানতে পারবি কিন্তু আমি ভাবছি এই ধরনের মোটিভের পিছনে আরও একটা বড় কারণ আছে খুনি যদি নিজে থেকে সে কারণ না জানায় তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যেতেই হবে খুনির নাম তো নিশ্চয়ই এক্ষুনি জানাবি না তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব যদি জানতেই পেরেছিস তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করছিস না কেন ইয়েস আমি জানি খুনগুলো কে করছে আমি জানি খুনগুলো কিভাবে হয়েছে এও জানি এই মুহূর্তে খুনি কোথায় আছে 
শুধু জানি না সে কেন একের পর এক নিরীহ মেয়েদের মেরেছে ক্যান্সার রোগটা সেরে যেত যদি জানা যেত রোগটা হচ্ছে কেন আর এই কেন উত্তর পেলে খুনির বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করার মতো অনেক প্রমাণই পাওয়া যাবে কিন্তু সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এভাবে কতদিন অপেক্ষা করবে না 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 খুব বেশি দিন নয় বুঝলি নীল ব্যানার্জির হাত থেকে সে এবার আর বাঁচতে পারবেই না আসলে আমি এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি অনলি ফর ওয়ান অপরচুনিটি খুনি সুযোগ দেবে তারপর তুই তাকে ধরবি দেবে দেবে দিতে সে বাধ্য তবে কত দিনে দেবে সেটা তার উপরে নির্ভর করছে খুনি যে ধরনের ডেসপারেট উত্তেজনার খেলা খেলতে যেরকম সে ভালোবাসে তার পক্ষে বেশি দিন চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয় তবে একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না রে রিস্ক আছে জেনেও সে কেন প্রতিবারেই আগে ভাগে সম্ভাব্য খুন সম্বন্ধে আমায় সজাগ করতে চেয়েছে অতি আত্মবিশ্বাস হ্যাঁ হ্যাঁ আত্মবিশ্বাস ভালো কিন্তু প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা করাটাই যে পতনের মূল এ কথাটা এরকম একজন বুদ্ধিমান খুনির কাছে আশা করা যায় না অপরাধী এক্ষেত্রে উন্মাদও হতে পারে এ এক ধরনের উন্মত্ততা তো বটেই সময় বসে থাকে না নিয়তি অবধারিত নিয়মে নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে নীলের প্রত্যাশিত মুহূর্তটি যে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে তা আমি বুঝিনি ইতিমধ্যে একদিন শাফি সাহেবের দোকান থেকে ফোন এসেছিল একজন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক এর আগে সে অবশ্য কোনোদিন আসেনি ব্ল্যাক প্রিন্টসের খোঁজে সে এসেছিল শাফি সাহেবের কাছে কোনো ব্ল্যাক প্রিন্ট স্টকে না থাকায় যুবকটি ফিরে যায় অবশ্য সে বলে গেছে ব্ল্যাক প্রিন্টসের তার খুবই দরকার পরে আসবে সেদিনই আমরা শাফি সাহেবের দোকানে যাই শাফি সাহেবের মুখে তার চেহারার যে আদল পাই তা আগেও পেয়েছে সারা কলকাতায় ঠিক ওই ধরনের ছেলে কিছু না হলেও বিশ হাজার তো আছেই রং বেরঙের ধাউস শার্ট জিন্স প্যান্ট মাথায় ঝাঁপানো চুল ঘাড় পর্যন্ত নামানো চোখে কালো চশমা গোঁফা চে ঠিকানা জানতে চাওয়ায় ছেলেটা বলল ঠিকানার কোনো প্রয়োজন নেই সে নিচেই জামা প্যান্ট পরতে শুরু করেছে আসল স্বাস্থ্যটাই বোঝা মুশকিল এই ঘটনার ঠিক পাঁচ দিনের দিন সকালে সেই মারাত্মক ফোনটা এলো এবারে ফোনটা তুলেছিলাম আমি কারণ নীল কি একটা বিশেষ কাজে দুদিন কলকাতায় নেই ফোনে গলার আওয়াজটা পেয়েই চমকে উঠেছিলাম সেই চাপা ঘ্যাস ঘেসে আওয়াজ বলল নীল ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাইছি আবার আমার বকলামে কথা বলুন ব্যানার্জি বলছে বড় বিপদে পড়ে আপনার স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আই নিড ইউর হেল্প বেস্ত কি হয়েছে আগে তাই বলুন আজ এইমাত্র আবিষ্কার করলাম আমার একমাত্র মেয়ে তার নিজের বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে আপনি কে বলছেন আমি জাস্টিস ইন্দ্রনীল বাসু চুমকে উঠলাম ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনার মেয়ে মানে রণিতা বাসু আপনি আমার মেয়েকে চেনেন হ্যাঁ না মানে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কিন্তু আপনি শিওর যে আপনার মেয়ে নিহত হয়েছেন আবার ব্ল্যাক প্রিন্স এর পরোয়ানা অর্থাৎ মৃত্যুর খাঁড়াটা এবার নামতে চাইছে রণিতা বাসুর ঘাড়ে আজ হোক কাল হোক কি দশ দিন পরেই হোক রণিতা বাসুর মৃত্যু হবেই এবং সেই একই খুনি চাপা আর ঘ্যাস ঘেসে গলার মালিক জেনে আবার নীলের সামনে চ্যালেঞ্জ কিন্তু কিছুদিন আগেই রণিতা বাসু নীলকে ফোন করেছিল নীল বলেছিল কোনো রকম ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে অর্থাৎ রণিতা বাসুকে দিয়েই নীল ওর টোপ ফেলেছে নীলের বক্তব্য অনুসারে রণিতা বাসু ধনী কন্যা এবং সুন্দরী ধনী এবং সুন্দরী কন্যাদের ওপর খুনির নিক্ষিপ্ত তীর এগিয়ে যায় 
কিন্তু যে লোকটা এতই চালাক পুলিশের চোখে বারবার ধুলো ছড়িয়ে একের পর এক উন্মাদের মতো মেয়েদের খুন করছে সে কি এত সহজে নীলের ছড়ানো টোপ গিলে ফেলবে বোকা ইঁদুরের মতো এগিয়ে এসে কলে পড়বে ঠিক বিশ্বাস হয় না দু তিন দশক আগের থেকে এখনকার খুনিরা অনেক বেশি সজাগ অনেক বেশি ডেসপারেট অনেক বেশি চতুর ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্যে আমার কোনো ভূমিকা নেই কেবল দূর থেকে দেখে যাওয়া ছাড়া কিছুক্ষণ আগেই দিনু চা দিয়ে গিয়েছিল চা খেতে খেতে ভাবছিলাম এখন আমার কাজটা কি হবে নীল নেই কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি রণিতা বাসু মেয়েটা যে কে তাও সঠিক আমার জানা নেই জানা থাকলে হয়তো তাকে এক উন্মাদ খুনির সতর্ক বার্তার কথা জানিয়ে দিতে পারতাম হঠাৎ কি খেয়াল হলো চকিতে মনে পড়ল টেলিফোন ডিরেক্টরি হাতড়ে ব্যারিস্টার ইন্দ্রনীল বাসুর ফোন নাম্বার বার করা যেতে পারে ব্যাপারটা সত্যা সত্যটা জানা যেতে পারত ডাইরেক্টরিতে কিন্তু চারজন ইন্দ্রনীল বাসুর নাম পাওয়া গেল চার জায়গাতেই ফোন করলাম অন্ধকারে বন্দুক ছোড়ার মতো দুজনকে পাওয়া গেল না একটা লাইন ডেড আরেকটাই বলল দু বছর আগে ইন্দ্রনীল নামক ভদ্রলোকটি মারা গেছেন অতএব রণিতাকে পাবার কোনো উপায়ই নেই উত্তেজনায় একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল যে ফোন করেছিল তার কাছ থেকে ইন্দ্রনীল বাবুর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নেওয়া উচিত ছিল মজার ব্যাপার এটাই লোকটি যে প্রতারণা করছে সেটা নিজেই বুঝিয়ে দিল ঠিকানার কথা আমিও জিজ্ঞাসা করিনি সেও বলেনি অথচ তারই জানানো উচিত ছিল যাই হোক নীল না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছুই করার ছিল না তবে বেশিক্ষণ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হলো না সেদিনই রাত প্রায় নটার সময় নীল এসে হাজির উস্ক খুস্ক চুল ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম ব্যাপারটা কি কিন্তু আমাকে কোনো রকম সময় না দিয়েই ও বলল শোন হ্যাঁ সময় পাবি মাত্র এক ঘন্টা এখন রাত সাড়ে সাত ঠিক এক ঘন্টার মধ্যেই হাওড়ায় পৌঁছতে হবে সে কি যাবি কোথায় এই তো দুদিন বাদে ফিরলি উম এখন আর কোনো কথার উত্তর দেবার সময় নেই ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্যের শেষ দেখতে চাস তো অফকোর্স তাহলে ঝপ করে জামা কাপড় গুছিয়ে নে সপ্তাহ খানেক থাকতে হতে পারে একটাই লাগেজ হবে তোর আর আমার বলেই ও আমাকে বিস্ময়ের মধ্যে রেখে বাথরুমে ঢুকে গেল অতএব আর সময় নষ্ট নয় কথা হচ্ছিল পুরী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাস এসি কামরায় বসে সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসে ভিড়টা কম থাকে কামরায় আমি আর নীল আর সাকসেনা সিআইডি ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার সাকসেনা লোকটা বেশ আমুদে চেহারাটা বেশ গোলগাল মাথা জোড়া মস্ত টাক বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কথা শুরু করেছিলেন সাকসেনা হ্যাঁ মশাই মাঝপথে নেমে টেমে যাবে না তো বাবু হয়ে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন মিস্টার সাকসেনা ওর হোটেল বুকিং হয়ে গেছে হোটেলে এখন আমরা আবার জায়গা পেলে হয় হ্যাঁ না পেলেও কোনো দুশ্চিন্তার কিছু নেই কমিশনার সাহেবের চিঠি তো সঙ্গেই আছে আবে ইম্পেরিয়াল লজের ম্যানেজার আমার বিশেষ পরিচিত এমন একটা ডেঞ্জারাস খুনির অ্যারেস্টের ব্যাপারে ভদ্রলোক নিজে থেকেই অনেক সাহায্য করবেন ওর আবার ডিটেকটিভ হওয়ার একটু সুপ্ত বাসনা রয়েছে আপনার মুখে সব শুনে তো আমি তাজ্জব হয়ে গেছি জীবনে অনেক চোর ডাকাত খুনি নারী ধর্ষকের মোকাবিলা করেছি কিন্তু এরকম কেস মাইরি বলছি এই প্রথম ভাবাই যায় না তবে মশাই আপনার এই মেয়েটি কি যেন নাম হ্যাঁ রণিতা বসু এসব মেয়ে যদি আমাদের পুলিশ লাইনে থাকতো দেশের অনেক উপকার হতো ভাবাই যায় না তা মশাই ওকে আমাদের পুলিশ লাইনে ঢুকিয়ে দিন না কেন মশাই ওর ঠেকাটা কিসে মানে দেশের জন্য আর কি ভাবাই যায় না অন্য কোনো মেয়ে হলে এরকম রিস্ক নিতই না লাইফ ইন ডেঞ্জার ভাবাই যায় না অস্বস্তিতে আমি উসখুস করছিলাম কি যে তখন থেকে লোকটা ভাবাই যায় না ভাবাই যায় না করছে বুঝতে পারছি না কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি কিছুই জানি না তবে এইটুকু বুঝতে পারছি এই একই গাড়িতে রণিতা বাসুও চলেছেন তিনি যে কোথায় আছেন কোন কামরায় আছেন তা আমি জানি না অথচ এই রণিতা বাসুর কলকাতাতেই নিজের ঘরে কোনো এক রাতে খুন হওয়ার কথা তবে কি খুন হওয়ার ভয়ে নীলোকে কলকাতার বাইরে কোথাও রেখে আসতে চলেছে না তাই বা কেমন করে হবে তাহলে রিস্ক নেবার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে বাধ্য হয়েই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যাচ্ছি কোথায় ভাবাই যায় না আপনি এখনো জানেন না আমরা কোথায় যাচ্ছি আজ্ঞে না পুরী 
তা নয় বুঝলাম কিন্তু পুরী চারিদিকে নীল সমুদ্র আর সোনালি বীজ অজু তোর এখন অনেক কিছুই অবাক থাকবে অনেক কিছুই বিস্ময়কর মনে হবে আর এই পর্বের একবারে শেষে গিয়ে যখন দাঁড়াবি তখন মনে হবে জগতে তোর অনেক কিছুই এখন অজানা বেশ তা নয় হলো কিন্তু তোকে আমার কিছু বলার ছিল সময়ই পাইনি বলার বলে ভেল এখন তো অনেক সময় রণিতা বাসু মার্ডারের সংবাদ নিয়ে একটা ফোন এসেছিল তাহলে বুঝতেই পারছিস রণিতার লাইফ নাও ইজ ইন ডেঞ্জার ওকে বাঁচাতে হবে না তাই কলকাতা থেকে পালাচ্ছিস আমার হাতে এখন দুটো কাজ রণিতা বা রণিতার মতো আরও কিছু মেয়েকে এক উন্মাদের হাত থেকে বাঁচানোর আর দু নম্বর সেই উন্মাদটিকে হাতে হাতে ধরা কিন্তু রণিতার তো খুন হওয়ার কথা কলকাতায় তার নিজের ঘরে আসল উদ্দেশ্য খুন সেটা তার নিজের ঘরেও হতে পারে অথবা কোনো এক হোটেলের নির্জন কামরায় হ্যাঁ কলকাতায় হয়তো খুনটা হতে পারত কিন্তু খুনি বোধহয় আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না তা এত জায়গা থাকতে পুরী কেন পুরী না হলে রাঁচি হতো রাঁচি না হলে দেওঘর হতে পারত না হলে দেরাদুন হলেও অসুবিধে ছিল না ওই যে বললাম আসল উদ্দেশ্য খুন কিন্তু কেন ওয়াই ওয়াই এর ডেফিনিট ব্যাখ্যা তো আমি এখনো সঠিক জানি না তবে খুনি নিঃসন্দেহে পারভার্টেড টাকা পয়সা নয় চিপ স্টান্ড দেবার জন্য নয় কোনো বিশেষ শত্রুতার জন্য নয় আসলে আমার মনে হয় নারী জাতির ওপর বিশেষ করে সুন্দরী ধনী কন্যার ওপর খুনির একটা জন্মগত আক্রোশ আছে তার জন্য বিনা দোষে নিরীহ মেয়েদের হত্যা করবে নৃশংসভাবে নীল উত্তর দেবার আগেই সাকসেনা বললেন ভাবাই যায় না মশাই ছর ছটা মেয়ে পুটুস আর একটা হতে চলেছে তবে ব্যানার্জি যখন আছেন মিস্টার সাকসেনা একটা জিনিস মনে রাখবেন আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগোতে হবে খুনি অত্যন্ত চালাক ওর চোখ কান চারিদিকে খোলা যদি কোনো রকমের টের পায় যে আমরা ওর পিছু নিয়েছি তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই বরবাদ হইয়া বেমালুম ভালো মানুষ সেজে হয়তো আমাদের ডিনার পার্টিতে ইনভাইট করবে এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু ভাবার আছে খুনি কিন্তু আপনাকেও চেনে আমাকেও চেনে খেপে যে নশায় আমার নাম চিরঞ্জীব সাকসেনা জীবনে বহু চোর ডাকা তু ভাবাই যায় না হ্যাঁ অজু তোকেও কিন্তু ছদ্মবেশ নিতে হচ্ছে আমাকেও নিশ্চয়ই বৎস আর মেকআপটা ট্রেনে বসেই সেরে ফেলতে হবে কাল সকালে আমরা যখন নাবছি তখন আমরা কেউ কাউকে চিনি না যদিও আমরা একই হোটেলে উঠব তবু তিনজন তিনটে সিঙ্গেল রুমে থাকছি তুই হবি এক বৃদ্ধ প্রফেসর মিস্টার সাকসেনা আপনি আমি বুঝে নিয়েছি ভাবাই যায় না এমন ছদ্মবেশ নব যে আমার মা বাবাই আমায় চিনতে পারবেন না সে দেখা যাবে নিন এখন শুয়ে পড়ুন হ্যাঁ সঙ্গে রিভালভারটা আছে তো সে আর বলতে কিন্তু মেকআপ সে আমি তৈরি হয়ে এসেছি চিন্তার কিছু নেই পরদিন যখন পুরী পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা ট্রেন প্রায় ঘন্টা দুয়েক লেট ছিল একই কামরা থেকে তিনজন নামলেও তিনজনের কাউকেই অতি বড় চেনা লোকও চিনতে পারত না লম্বা চওড়া নীল তখন এক ভবগুরে হিপি লম্বা লম্বা চুল ঝুলনো গোঁফ ঝোলা ঢাউস চক্রা বকরা পাঞ্জাবি মাথায় বেতের টুপি চোখে সানগ্লাস আর কাঁধে ঝোলানো সিঙ্গল বেডিং কে বলবে এই সেই শৌখিন নীল ব্যানার্জি আর কে বলবে মিস্টার সাকসেনা এক ধনী মারোয়াড়ি ব্যবসাদার নন ভাবাই যায় না ভাবাই যায় না করতে করতে উনি আগেই চলে গেলেন নীল একবার ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল সোজা ইম্পিরিয়াল লজে চলে যা এরপর তিনজন আলাদা রাস্তায় কিন্তু কোথাও রণিতা বাসুকে দেখতে পেলাম না জানি না এও সেই বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা কিনা তবে নীল যখন এত নিশ্চিত তখন আমার আর ভাবনা কিছুই ছিল না গা ভাসিয়ে এসে উঠলাম ইম্পিরিয়াল লজে স্বর্গদ্বার পেরিয়ে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়েই বিশাল প্যালেসিয়াল বিল্ডিং ইম্পিরিয়াল লজ কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোনো সিঙ্গেল রুম আছে 
ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর দাস সামান্য অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু বুঝলাম ব্যবস্থা সব আগে থেকেই করা আছে আর নীল ঠিকই বলেছিল ম্যানেজার বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমাকে দেখছেন আর গোফের ফাঁকে মুচকি দিয়ে হাসছেন সর্বনাশ এ যেরকম করে দেখছে তাতে করে এ যে কি করে ডিটেকটিভ হবার স্বপ্ন দেখে কে জানে যে কোনো লোকই ওর মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারবে আমার মধ্যে কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে তাড়াতাড়ি করে নিজের কামরায় চলে এলাম আমি কিন্তু মুশকিল হলো আমার আর দুজন সঙ্গীর কি হলো তা আমি জানি না তারা যে কোথায় তাও বুঝতে পারছি না অথচ নিজে থেকে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না সারা রাত তেমন ভালো ঘুম হয়নি কোশ্মিন কালেও ট্রেনে আমার ভালো ঘুম হয় না এই সব ধরাচুড়ো ছেড়ে আপাতত স্নান টান সেরে একটা সলিড ঘুম দিতে হবে তারপর যা হয় হবে সমুদ্রে স্নান করতে বেশ ভালোই লাগে কিন্তু এ যাত্রায় সেটি সম্ভব হবে না কারণ মাথায় আমার উইক কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম সামনেই বিশাল সমুদ্র অনন্তকাল ধরে একইভাবে গর্জন করে চলেছে একইভাবে ঢেউগুলো তীরে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রে রঙের খেলা আছে ঠিকই কিন্তু পাহাড় আমাকে টানে অনেক বেশি খুনি যদি পুরী না এসে দেরাদুন বা মুসৌরি যেত তাহলে আমার ভালো লাগতো অনেকটা বেশি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানেও সেই অনন্তকালের একই দৃশ্যপথ হাজার হাজার মানুষ কেউ স্নান করছে কেউ বালির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে কেউ বা অতি উত্তেজনায় ছোটাছুটি করছে দরজায় বেলের আওয়াজ পেলাম চা হাতে বেয়ারা হাজে চা নিতে নিতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের রান্না বান্না হয়ে গেছে মানে দুপুরের খাবার এখন পাওয়া যেতে পারে বেয়ারা মানে গোবিন্দ স্থানীয় বাসিন্দা বলল পাড়া কৌচন্তি বাবু আপন কড়ো খাইবে কন্তু পনেরো মিনিটেরও ভিতরে পৌঁছে যিব নীল বা সাকসেনার খবর জানি না জানলেও উপায় নেই নিশ্চয়ই ওদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাবে না ওরা কি খাবে বা একসঙ্গে খাবে কি না খাবারের অর্ডার দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম একমুখ কাঁচা পাকা দাঁড়িয়ে আর মাথার উইকটা খুলে সোজা গা এলিয়ে দিলাম সোফায় ঘুম যখন ভাঙল তখন আর সন্দেহ হতে বেশি দেরি নেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছটা বাজে তরিতে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম না চেনা মুখের টিকিটেরও দেখা নেই কোথায় নীল কোথায় বা সাকসেনা রণিতা বাসু সেই বা কোথায় অবশ্য রণিতাকে আমি এখনও চোখে দেখিনি সামনে দেখলেও চিনতে পারবো না কি আর করা ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বিচে এসে দাঁড়ালাম কয়েক হাজার নরনারী অলস ভ্রমণে ব্যস্ত কেউ কেউ বা সদ্য বিবাহিতের দল জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে বালির উপর কারোরই নজর নেই কারোর দিকে নিজেরাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আমি এখন এক প্রায় বৃদ্ধ প্রফেসর কোনো মতেই চরণে প্রকাশ পাওয়া চলবে না নিজের যৌবনে জনচিত উচ্ছ্বাস আমার দৃষ্টি তখন একজনকেই খুঁজে পেতে চাইছিল এক তরুণ হিপিকে সে এখন কোথায় আর কি কাজে ব্যস্ত তা আমি জানি না আমাকে সে কোনো নির্দেশও দেয়নি আমাকে কি করতে হবে বৃষ্টি একটা ধরাচুড়ো পরে ভূতের ব্যাগার খাটা ছাড়া আর কিছুই করার নেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন স্থান দেখে বসে পড়লাম অবশ্য মনে মনে যে সামান্য উত্তেজনা ছিল না তা নয় আসলে ছদ্রবে সর্বদাই কিছু উত্তেজনা আনে নিজেকে একটু অন্য রকম মনে হয় মনে হয় আমি সবাইকে লক্ষ্য করছি কিন্তু কেউই আমার সঠিক পরিচয় পাচ্ছে না আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবছিলাম ভাবছিলাম এই এত লোকের মধ্যে থেকে নীল যে কিভাবে আসল লোকটিকে মামাল সমেত ধরবে তা ওই জানে হয়তো দেখা যাবে খুনি আগে ভাগেই আমাদের গতিবিধি টের পেয়ে গেছে নিজে সে যথেষ্টই সজাগ আছে একসময় নিজের কাজ শেষ করে নীল ব্যানার্জিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখিয়ে এই শহর ছেড়ে সে চলেই যাবে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি সহসা মনে হল বেশ কিছুটা দূর থেকে এক দম্পতি প্রায় ঘনবন্ধ হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে অন্ধকার হলেও তাদের ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায় অবশ্য এই দৃশ্য এমন কিছু নতুন নয় দেখতে দেখতে ওরা প্রায় আমার কাছাকাছি চলে এলো অন্ধকারে যে আমি বসে আছি সেদিকে ওদের তেমন লক্ষ্যও ছিল না খুব সম্ভবত ওরা নবদম্পতি এই সময়ে উচ্ছ্বাস বেশি হয় আশেপাশের মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে কম পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম একজনকে বলতে শুনলাম আমি 
তো তোমার প্রেমেই পড়ে গেছে তোমাকে ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারি না ডালিং উত্তরে রনি নামের মেয়েটি হাসিতে উচ্ছ্বসিত হল যদিও সমুদ্র গর্জনে সেই হাসি হারিয়ে গেল কিন্তু বেশ বুঝলাম হাসতে হাসতে এই মেয়েটি সঙ্গের পুরুষটিকে একটি চিমটি কাটলো তারপর বলল ইউ নটি এক কাজ করো না আমাকে তুমি বিয়ে করে ফেলো তাতে তো কারো কোনো আপত্তি থাকতে পারে না আরো কি সব বলল মেয়েটি বোঝা গেল না ওরা তেমনি ঘনিষ্ঠ অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে চলল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল রনি তবে কি এই সেই রনিতা বাসু কলকাতায় যার খুন হবার কথা এবং যাকে পাকে চক্রে পুরীতে এসে উঠতে হয়েছে আর সঙ্গের ওই লোকটি নিশ্চয়ই তার হত্যাকারী প্রেমিকের ছদ্মবেশে ওই কণ্ঠস্বর কোথায় যেন আমি শুনেছি বেশ চেনা চেনা কিন্তু কোথায় কথা বলার ভঙ্গিমা অ্যাকসেন্ট থ্রোয়িং অফ ভয়েস কোথায় শুনেছি কোথায় কোথায় শুনেছি স্মৃতির দরজায় শুরু হলো হ্যামারিং না কিছুতেই মনে আসছে না তবে নিশ্চিত আমি ওই কণ্ঠস্ব শুনেছি কোথাও না কোথাও বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি অতি নিঃশব্দে একটু দূরত্ব বজায় রেখে ওই যুগলকে অনুসরণ শুরু করলাম বৃদ্ধের বেশে থাকায় একটা সুবিধে হয়েছে ইচ্ছে মতো আস্তে আস্তে হাঁটা যায় কারো কোনো সন্দেহের থাকে না অবশ্য সামনের ওই পুরুষ আর মহিলাটি নিজেদের জগৎ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে ওদের অনুসরণকারী আমার দিকে তাদের কোনো নজরই ছিল না আমার ধারণাই ঠিক ওরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল ইম্পেরিয়াল লজের দিকেই অর্থাৎ রনি নামে ওই মেয়েটি রনিতা বাসু নীলের মুখে শুনেছি রনিতা অসামান্য সুন্দরী মেয়েটিকে দেখার লোভ হচ্ছিল তার থেকেও বেশি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম সঙ্গের লোকটিকে দেখতে কারণ মেয়েটি যদি রনিতা বাসু হয় তাহলে নিঃসন্দেহে লোকটি সেই প্রচণ্ডতম নৃশংস এক্ষণি এর আগে ওই লোকটাই পর পর ছটি নিরীহ মেয়েকে খুন করেছে অবশ্য রনিতার ব্যাপারটা আলাদা আগের মেয়েরা জানত না প্রেমিকের ছদ্মবেশি ওই লোকটাই তাদের মৃত্যুদূত কিন্তু রনিতা সব জানে এতক্ষণে নীলের টোপটা আমি বুঝতে পারলাম রনিতা প্রেমের অভিনয় করছে আর যে মুহূর্তে প্রেমিক পুরুষটি তার প্রেমিকার কণ্ঠে পরাবে নাইলন কর্ডের শক্ত আলিঙ্গন সেই মুহূর্তেই সামান্য ভয় পেলাম আমি এক মুহূর্তের এদিক ওদিকে কিন্তু রনিতার জীবন বিপন্ন হতে পারে ঠিক সময়ে ঠিক মুহূর্তে যদি নীল বা সাকসেনা ঘটনাস্থলে না পৌঁছতে পারে তাহলে রনিতার মৃত্যু অবধারিত তবে নীলের উপর আমার ভরসা আছে ওকে তো আজ দেখছি না বহুদিন ধরেই ওর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমি পরিচিত লজ এসে গিয়েছিল ইচ্ছে থাকলেও জোরে হাঁটার উপায় ছিল না লাঞ্চ ফেরিয়ে ওরা দুজনে দোতলায় চলে গেল যদিও হোটেলে আলো ছিল তবু ভালো করে ওদের মুখই দেখতে পেলাম না একটু তাড়াতাড়ি পা চালালে ওদের রুম নাম্বারটা নিশ্চয়ই দেখে নিতে পারতাম হিপি সাহেব যে এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে হঠাৎ যেন মাটি ফুড়ে উঠে এলো আমারই পাশে আশেপাশে খুব একটা ভিড় ছিল না আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল তুই ঠিকই বুঝেছিস ওরাই তারা রুম নাম্বার ফোরটিন তোর ঘরের ঠিক অপোজিটে ভিউ হলে চোখ রেখে চোদ্দ নম্বর ঘরের দিকে সর্বদাই নজর রাখবি আমি আরও কয়েকটা কাজ ছেড়ে আসি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য যদি থাকে নিচে কফি রুমে সাকসে না আছে ওকে জানিয়ে দিস চললাম নীল আবার উদাও হয়ে গেল নিজের ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিলাম চোদ্দ নম্বর ঘরটা ঠিক আমার ঘরের প্যারালাল হওয়ায় আমার সুবিধেই হলো ভিউ হলে চোখ রাখতেই দেখলাম বন্ধ দরজার মাথায় জল জলে চোদ্দ কথাটা লেখা রয়েছে প্রতি মুহূর্তে দারুণ উৎকণ্ঠায় সময় কাটছিল ভাবছিলাম এই বুঝি একটা কিছু ঘটবে এই বুঝি শুনতে পাব মহিলা কণ্ঠের আর্তনাদ অথবা শুনতে পাব বন্ধ দরজায় আঘাত কিন্তু হা হতোষ্মি কিছুই ঘটল না এভাবে আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভিউ বলে চোখ রেখে সারাদিন অত ঘুমোনো সত্ত্বেও ঘুম পাচ্ছিল আবার বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে নিলাম তারপর খাওয়া দাওয়া শেষে একটা সিগারেট ধরাতেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলো কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলাম জানি না 
হঠাৎ বন্ধ দরজায় দড়ান দড়াম আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ধর্মড়িয়ে উঠতে যাব সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম গুলির আওয়াজ একটা নয় পরপর দুটো তারপরে এই ভারী বুটের আওয়াজ অনেক মানুষের হইচই ভুলেই গেলাম মেকআপ নেওয়ার কথা তরিৎ লাভে দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি চোদ্দ নম্বর ঘরের সামনে একটা ছোটোখাটো জটলা উড়িষ্যা পুলিশের বেশ কয়েকজন কনস্টেবলই ভিড় জমিয়ে রেখেছে গুলির আওয়াজে বেশ কিছু বোর্ডারও আস্তে আস্তে চোদ্দ নম্বরের দিকে এগিয়ে আসছে গেটের মুখে আরও একজনকে দেখা যাচ্ছে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভিড় সামলাচ্ছেন গোয়েন্দাগিরির শখ থাকলেও ঠিক এই মুহূর্তে তাকে বেশ ব্যতিব্যস্ত মনে হচ্ছিল ভিড় ঠেলে দরজার মুখে এগিয়ে যেতেই একজন কনস্টেবল আমাকে বাধা দিলেন অবশ্য ম্যানেজারের দৌলতে সে বাধা সরে গেল ছদ্মবেশ না থাকা সত্ত্বেও উনি আমায় চিনতে পেরেছিলেন এগিয়ে এসে আমার পরিচয় দিতে কনস্টেবল রাস্তা ছেড়ে দিলেন ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটা ভয়ঙ্কর রকমের বিভৎস দৃশ্য দেখে আপনা থেকেই চোখ সরে গেল মৃত্যু খুন রক্তপাত এসব দেখার দুর্ভাগ্য জীবনে অনেকবারই এসেছে কিন্তু প্রতিবারই একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া আমার হবেই এবারেও হল দবদবে সাদা বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে আছে এক যুবক হাত দুটো তার ছড়ানো এক হাতে তখনও ধরা আছে লাল রঙের নাইলন দড়ি অন্য হাতে প্রায় দলামলা একটা ব্ল্যাক প্রিন্স খুব সম্ভবত গুলি লেগেছে পিঠে জায়গাটা রক্তাক্ত সারা বিছানায় টাটকা রক্তের দাগ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই কেমন যেন নির্বাক রণিতা নামধারী সেই সুন্দরী যুবতীর পরনে এখন হালকা পিঙ্ক কালারের রাত্রিবাস বসে আছে দূরের একটা চেয়ারে হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছে মুখের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে চুলের রাস সামান্য দূর হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে মহিলার সারা দেহ তখনও কাঁপছে মৃত ব্যক্তির দুপাশে দুজন কনস্টেবল একজন পুলিশ অফিসার মাথার টুপি খুলে মৃতের পানে তাকিয়ে রয়েছেন ওপাশে জানালার ধারে কালো সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল খাটের এপাশে হাতে রিভলভার সমেত মিস্টার সাকসেনা ঘরের মধ্যে তখন মৃত্যুর হিমেল স্তব্ধতা এই পরিবেশে সহসা মুখেও কোনো কথা এলো না ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও যেন প্রশ্ন করতে ভুলে গেলাম অবশ্য এমন যে একটা সিচুয়েশন আসবে বা আসতে পারে তেমন একটা ধারণা ছিল তবে ভেবেছিলাম খুনি বামাল সমেত হাতে নাতে ধরা পড়বে অন্তত নীল কখনোই খুনিকে শেষ শয্যায় দেখতে পছন্দ করে না অবশ্য আমাদের ভাগ্যে এর আগেও কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে শেষ মুহূর্তে খুনি হয় আত্মহত্যা করেছে নয়তো পুলিশের গুলিতে মারা গেছে তবে এবারে ভেবেছিলাম গুলিটুলি চলার আগেই মারাত্মক লোকটি নিশ্চয়ই ধরা দিতে বাধ্য হবে অন্তত যেভাবে ফাঁক পাতা হয়েছিল বড় তাড়াতাড়ি সব ঘটে গেল মাত্র আজ সকালেই আমরা পুরি এসে পৌঁছেছি পুরো ২৪ ঘন্টাও শেষ হয়নি মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও দুজনে নিচে ঘুরেছে ছল প্রেমের অভিনয় করেছে শিকার আর শিকারি দুজনের মনের মধ্যেই তখন পরস্পরকে ফাঁদে ফেলার ধান্দা একজন চেয়েছিল একজনকে খুন করতে আরেকজন চেয়েছিল এক মারাত্মক খনিকে আইনের হাত করা পড়াতে কিন্তু নিয়তি শেষ কথা অনিবার্য পরিণতিকে মেনে নিয়ে খুনি এখন রক্ত শয্যায় চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে নিরবতা ভঙ্গ করলেন সাকসেনা ভাবাই যায় না উফ এরকম একটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল সভ্য সমাজের বুকে ভাবাই যায় না আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ওকে মারল কে মারতেই হলো উপায় ছিল না নইলে ওই মহিলাকে এতক্ষণে ভবলীলা সাঙ্গ করে ও পড়ে চলে যেতে হতো কিন্তু লোকটা কে মুখটাই তো দেখা যাচ্ছে না লোক লোক কোথায় মশায় উফ ভাবাই যায় না ওই তো অর্চনা সেন আমার মুখ থেকে কেবল একটাই শব্দ বেরোল হ্যাঁ কলকাতার সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করেই খবরটা ছাপা হয়েছিল বলতে গেলে সংবাদটি ছিল সেদিনের শিরোনাম ছ ছটি নিরীহ নারী ধর্ষণ এবং হত্যাকারী কোনো পুরুষ নয় সে একজন মহিলা পুরীর হোটেলে সপ্তম হত্যার মুহূর্তে পুলিশের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত উন্মাদ খুনিটির নাম অর্চনা সেন গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির প্রখর বুদ্ধির প্যাঁচে ত্রাসগ্রস্ত শহর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইত্যাদি ইত্যাদি কাগজটাই একবার চোখ বুলিয়ে নীল ওটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখল খবরটা এক সপ্তাহের পুরনো কারণ সেই বিভৎস রাতের পর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতে পারিনি কোনো রহস্যের জবানি কাপাতের পরও গোয়েন্দা বা পুলিশের আবশ্যকীয় কিছু কাজ থাকে তবে সেজন্যেও নয় চিলকাটা আমাদের যাওয়া হয়নি এর আগে কয়েকদিনের চিলকার শান্ত নির্জনতায় কাটিয়ে আজ সকালেই আমরা ফিরেছি সাকসেনা আগেই ফিরে এসেছিলেন ওর অফিসিয়াল কাজ আমাদের থেকেও বেশি ইতিমধ্যে চিলকায় বসে ব্ল্যাক প্রিন্স রহস্যের খুঁটিনাটি সবকিছুই নীলের মুখ থেকে শুনে নিয়েছি 
ও একে একে বুঝিয়ে দিয়েছিল মিনাক্ষী হত্যার সময়ই ওর একটা সন্দেহ হয়েছিল যে এই খুনের এবং ধর্ষণের মধ্যে কোনো মহিলার প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপ রয়েছে মিনাক্ষীর বিছানায় একটা মেরুন রঙের টিপের অস্তিত্বই সেই ধারণাটাকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল পরবর্তী খুন শ্রীমতী বিশ্বাস সেখানেও পাওয়া গিয়েছিল একটা আংটি যে আংটি পুরুষের আঙুল অপেক্ষা কোনো মহিলার আঙুলেই বেশি মাপসই হবে কিন্তু এগুলোর থেকেও বেশি সন্দেহের উদ্বেগ করেছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট রিপোর্টে বারবারই দেখা গেছে মৃতা রমণী ধর্ষিতা হয়েও তাদের কুমারিত্ব হারায়নি কেন আর এই কেনর উত্তর খুঁজতে গিয়ে ওর বরাবরই মনে হয়েছিল খুনি যদি কোনো পুরুষ হয় তাহলে বুঝতে হবে সে হয় উন্মাদ নয়তো কোনো বিকারগ্রস্ত যৌন অক্ষম পুরুষ এবং তাও যদি না হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই কোনো মহিলা হবে কারণ বারবারই খুনের পূর্বে নিহত মহিলার কাছাকাছি সর্বদাই এক নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু নারী হয়ে আরেক নারীকে কিভাবে ধর্ষণ করবে চুকিতেই ওর মনে হয়েছিল এটা হতে পারে যদি সে হয় লেসবিয়ান টাইপ অর্থাৎ সমকামী মহিলা ব্ল্যাক প্রিন্সের সন্ধানে নিউ মার্কেটে গিয়েও সে এক নারীর প্রচ্ছন্ন আনাগোনা লক্ষ্য করে নূর আলী ছাড়া অন্য এক মহিলা বারে বারেই পাঁচ ছটি করে ব্ল্যাক প্রিন্স কিনেছে সাফি সাহেব তাকে চিনতে পারেননি কারণ খুনি তখন ছদ্মবেশে ছিল সাফি সাহেবের একটা কথা আমার এখনও মনে আছে উনি বলেছিলেন বোঝাই যায় না মশাই ছেলে না মেয়ে অর্চনা সেনকে নীলের সন্দেহ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল তার চেহারাটি অর্চনার মধ্যে কোমলতার পরিবর্তে ছিল পুরুষ কাঠিন্য যেটা আমারও মনে হয়েছিল অর্চনা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে মানাতো বেশি সে যাই হোক নীল নিজের অনুমানে শেষ পর্যন্ত সঠিক হয়েছে ওর পাতা ফাঁদে খুনি ধরা দিয়েছে রণিতা বাসু অর্চনার সামনে মোহজাল ছড়িয়েছে অর্চনার সমকামী চেতনা রণিতা বাসুকে টেনে নিয়ে গিয়েছে পুরীতে নিজের খিদে মেটাতে সে তাকে হত্যা করতেই চেয়েছিল পারেনি তার পূর্বেই ঘটেছে তার মৃত্যু সবই হলো কিন্তু কেন কেন এত হত্যা বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কেন এই নৃশংসতা কেন এই জঘন্য হত্যা বাসনা নীল বোধায় নিজেও এই কেনর উত্তর নিজের কাছে পরিষ্কার করে দিতে পারেনি আমাকে বা রণিতাকে কিছু বৈজ্ঞানিক আর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছে লেসবিয়ান টাইপ কিছু মহিলা আছেন যারা পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদেরই বেশি পছন্দ করেন নিজেকে পুরুষ ভেবে নারী শরীর ভোগ করবার অদম্য বাসনা থাকে তাদের মনে জগতে এই ঘটনা বিরল নয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে একটু অন্যরকম পোস্টমর্টেম অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিহত মেয়েটি মৃত্যুর পর হয়েছে দর্শিতা কিন্তু তার যৌনাঙ্গ অক্ষত অর্থাৎ অর্চনা যদি লেসবিয়ান হতো তাহলে সে হত্যা করার পূর্বেই তাকে সম্ভোগ করত কিন্তু সে তা করেন করেছে মৃত্যুর পর আমার মনে হয় অর্চনাকে ঠিক লেসবিয়ান বলা যাবে না জীবিত অপেক্ষা মৃতদেহের প্রতি অত্যাচার করেই সে বেশি তৃপ্তি পেত এটাও এক ধরনের রোগ মানসিক বিকার চিকিৎসা শাস্ত্র মতে এটা একটা অসুস্থতা নীল কিন্তু সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ওর সবটাই হয়তো হত্যাকারী ধরা পড়লেও বোধহয় নীল নিজেও মনে মনে বেশ অতৃপ্ত ছিল কারণ হত্যার কারণটুকু না জানা পর্যন্ত কোনো তদন্তকারী সন্তুষ্ট হতে পারেন না সব খুঁতখুতুনি আর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল কলকাতায় ফিরে ওর টেবিলের ওপরেই ছিল একটি স্থূলকায় রেজিস্টার্ড লেফাফা এসেছে সাত দিন আগে লিখেছেন অর্চনা সেন পোস্ট করা হয়েছে পুরী থেকে খাম খুলে পাওয়া গেছে একখানি দীর্ঘ চিঠি চিঠিটা নীল পড়েছে রণিতা বাসু পড়েছে সবশেষে মিস্টার সাক্সেনা পড়ে বলেছেন এত সব কাণ্ড ভাবাই যায় না মশাই উফ কি সাংঘাতিক নীলের নামে আসা সেই ব্যক্তিগত চিঠিখানাকে এখন আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখা যায় না সর্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়াই তার উপযুক্ত পরিণতি নইলে যে আমাদের সবারই অর্চনার প্রতি বড় ক্ষোভ থেকে যেত আমরা যে অর্চনাকে বুঝতেই পারতাম না ব্ল্যাক প্রিন্সের শ্রেষ্ঠটুকু তাহলে হয়তো দিয়েই শেষ করে দিতে হতো অর্চনা চিরদিনই বিকৃত মনা এক ঘৃণিত খুনি হয়েই থেকে যেত অর্চনার শেষ চিঠি হবো তুলে ধরলাম সবার কাছে সে লিখেছে প্রিয় গোয়েন্দা সাহেব এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে খুব সম্ভবত তখন আমি পৃথিবীর বাসিন্দা নই এই গ্রহে বাস করার কোনো প্রবৃত্তিও আর আমার নেই অনেক হলো অনেক খুনে রক্তাক্ত এ হাত ছটি তাজা প্রাণ শেষ করেও আমার রক্ত তৃষ্ণা মেটেনি সর্বদাই ভেতর থেকে কে যেন বলে 
আরো চাই আরো রক্ত আরো তাজা প্রাণ জ্ঞান হবার পর থেকে সুন্দরী মেয়েদের প্রতি কি যে অপরিসীম ঘৃণা তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মহিলা আমার চক্ষু সুল অথচ তা তো হওয়া উচিত নয় হবার কথাও নয় বলতে পারেন এ এক ধরনের মনোবিকার তবে যে কোনো বিকারের পিছনে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানে দেখা যাবে কিছু না কিছু অন্তর্নিহিত কারণ আছে গোয়েন্দা সাহেব আমাকে ধরতে আপনাকে বেশ কিছু মাথার কাজ করতে হয়েছে বুদ্ধি করে রণিতার মতো এক সুন্দরীকে আমার নাগালের মধ্যে এগিয়ে দিয়েছেন আপনার বুদ্ধি তারিফ করেই বলছি খুন করতে করতে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম প্রত্যেকটি খুনের পরই মনে হতো এ আমি কি করছি যাদের নিহত করছি তাদের তো কোনো দোষ নেই সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও আমার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার দাবা নলে তাদের পুরে ছাই হয়ে যেতে হচ্ছে আজ তো অনুশোচনা তাই আমি বার বার আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি প্রতিবারে নিজেকে আমি ধরিয়ে দিতে চেয়েছি প্রতিবারে আমি পেতে চেয়েছি আইনের দেওয়া শাস্তি চেয়েছি মৃত্যু চেয়েছি একটি বিষাক্ত আর বিকৃত মনের পরিসমাপ্তি কিন্তু বড় আশ্চর্য আপনারা কোনো বারেই আমার নাগাল পাননি হ্যাঁ গোয়েন্দা সাহেব আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি নিজেই ধরা দিয়েছি না দিলে কোনো দিনও আমায় ধরা আপনাদের সাধ্য ছিল না রণিতাকে খুন করার জন্য আমাকে পুরি যেতে হতো না ইচ্ছে করলেই আমি ওকে অন্য যে কোনো স্থানেই এমন কি ওর বাড়িতে বসেও খুন করতে পারতাম আমি জানতাম রণিতা আপনার প্রেরিত টোপ নিজেকে ধরা দেবার ইচ্ছে না থাকলে আমি রণিতাকে আমার ধারে কাছেই আসতে দিতাম না ও যে প্রতিদিন গিয়ে আমার প্রতিটি কথা প্রতিটি প্রস্তাব আপনার কানে শুনিয়ে আসত তাকে আমি জানতাম না পুরি যাবার আমার একমাত্র কারণ আমার বিষাক্ত জীবনের পরিসমাপ্তি আমি চেয়েছিলাম আমার দুঃখী বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে ঘটাতে ব্ল্যাক প্রিন্সের ক্রেতার খোঁজে যে আপনি নিউ মার্কেট থেকে শুরু করে কলকাতার তাবর তাবর নার্সারিতে হানা দিয়েছেন তাও আমার অজানা নয় আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন আপনার দেখা হয় আপনি কি ভাবেন আমি আপনার চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করিনি বারে বারেই আপনি আমার আঙুলের দিকে লক্ষ্য করছিলেন জানতে চেয়েছিলেন শ্রীমতির ঘরে পাওয়া আংটিটা আমার কিনা হ্যাঁ গোয়েন্দা সাহেব ওটা আমারই আংটি এবং ইউ জানি আমার বাম অনামিকার ফাঁকা জায়গায় স্পষ্ট আংটির দাগ দেখে মনে মনে চমকে উঠেছিলেন আমি সবই জানি ইউ জানি আমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি খুব কমই পাবেন ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমি বরাবরই অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়েছি অথচ সেই আমি ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে হয়ে গেলাম এক ঘৃণিত খুনি কিন্তু কেন এই কেন উত্তর পেতে গেলে আপনাকে একটু কষ্ট করে ফিরে যেতে হবে ছোট্ট অর্চনার ছোট্ট বয়সের জীবনে আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিয়েটা হয়েছিল বোধহয় এক অশুভ ক্ষণে আমার মা ছিলেন ধনী বাবার ডাক সাইটে সুন্দরী মহিলা কি অসাধারণ সে রূপ তা আপনি তাকে চোখে না দেখলে কল্পনাই করতে পারবেন না অথচ আমার বাবা নিতান্তই সাধারণ এক মানুষ রূপ তো তার ছিলই না বরং মামুলি চেহারার পুরুষ বললেই কোথায় ঠিক বলা হবে রূপের কথা বাদ দিলেও আমার মা বাবার মধ্যে ছিল যুজন ব্যবধান ধনী পিতার একমাত্র কন্যা তাই অসাধারণ সুন্দরী রূপ আর অর্থের অহংকারে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন বিশেষ করে কোনো কদাকার মানুষকে দেখলে তিনি নাসিকা কুঞ্চন করতেন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাকে অপমান করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না অথচ আমার বাবা তার রূপ ছিল না ঠিকই কিন্তু মানুষ হিসেবে তার কোনো তুলনাই নেই অমন দয়ার ক্ষমাশীল স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি ফিল্ম লাইনের লোক সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম বাজারে প্রচলিত আছে কিন্তু আমি জানি আজও কোনো মানুষ বলতে পারবে না সমর্সেন কারো কাছে ঋণী কাউকে কোনোভাবে প্রতারণা করেছে এমন পথ না 
বোধহয় তার অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না তবু পৃথিবীতে অঘটন ঘটে হ্যাঁ অঘটনই নইলে দুই মেরুর দুই বাসিন্দার মিলন হলো কেমন করে আসলে আমার দাদা মশাই মস্ত ব্যবসাদার হলেও একমাত্র কন্যার প্রতি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি বিরাট ভুল কাজ করেছিলেন আমি তার দূরদৃষ্টির অভাব আছে এমন কথা বলছি না আসলে তিনি চেয়েছিলেন তার উশৃঙ্খলার বদমিজাজি মেয়েটিকে বাঁধ দিয়ে তাই বেছে বেছে সমর সেনকে খুঁজে বার করেছিলেন ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র এমএসিতে ফার্স্ট ক্লাস করে উনি ফিল্ম টেকনোলজি নিয়ে বিশেষ গবেষণা করছিলেন নজরে পড়েন দাদা মশায়ের নম্র বিনয়ী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে তিনি হাত ছাড়া করলেন না নিজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন একটা চরম ভুলের খেলা সংঘটিত হয়ে গেল দাদা মশাই তার মেয়েটির ফার্স্ট লাইফের খোঁজ হয়তো রাখতেন কিন্তু সেই মেয়ে যে অনেক আগে অন্য পুরুষে আসক্তা সেই খবর রাখেননি অথবা রেখেছিলেন কিন্তু সেই ছেলেটিকে কোনো মূল্যই দেনি অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন দাদা মশাই আমার মায়ের পক্ষে সেই সময় তার বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব হয়নি বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই মায়ের মনের গভীরে অসন্তোষ থাকলেও বাবার সহিষ্ণুতায় সেটি প্রথম দিকে প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু অশান্তি শুরু হল আমার জন্মাবার পরই কারণ আমার জন্মের কিছুদিন পরই আমার দাদা মশাইয়ের মৃত্যু হয় শাসনের গণ্ডি ভেঙে যাবার পর মা হয়ে পড়লেন আরও বেপরোয়া আমার বাবা কোনো দিনও মাকে শাসন করতে পারেনি মায়ের অসঞ্জত জীবনকে তিনি কোনো দিনও নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধতে পারেননি দাদা মশাইয়ের বিশাল সম্পত্তি হাতে পাবার পরই মা হয়ে পড়লেন আরও অনমনীয়া আরও শৃঙ্খল অধিকাংশ সময়ে তিনি থাকতেন বাড়ির বাইরে ফিরতেন বন্ধু বান্ধব মিটিয়ে অনেক রাত্রে আর বাবা তখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পুরোপুরি ইনভলভ তিনি তখন নাম করা ক্যামেরাম্যান সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজের কাজে ডুবে থাকতেন এভাবেই হয়তো কেটে যেত সময় কিন্তু তা কাটল না বাবা মার কলহের যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিলাম আমি সেটা টের পেলাম যখন আমার বছর পাঁচেক বয়স তখন আমার একটু একটু করে জ্ঞান হচ্ছে সেদিন থেকে বুঝতে শিখেছিলাম যে আমার গর্ভধারিণী হয়েও মা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন ছোট থেকেই আমার চেহারাটা ছিল রোগা তার উপর আমার মায়ের কোনো রূপের ছোঁয়া ছিল না আমার মুখে অথবা সর্বাঙ্গে বরং হয়েছিল তার বিপরীত আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার রূপহীনতা আমার সর্বাঙ্গে ছিল পুরুষ কাঠিন্য শক্ত শক্ত হাত পা ভাঙা চোরা মুখশ্রী আর সেটা আরও বাড়তে লাগলো যত আমার বয়স বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন আমি খানিকটা বড় হয়েছি বছর দশ এগারো হবে অনেক কিছু বুঝতেও শিখেছি একদিনের কথা আজও আমার মনে আছে বাবা মায়ের নিভৃত আলাপ আলাপ না বলে বচস অথবা ঝগড়া বলাই ভালো বাবা অনুযোগ করেছিলেন মায়ের চালচলন নিয়ে সংসার জীবনে মায়ের ভূমিকা নিয়ে ইহ বলেছিলেন এভাবে কোনো নরনারীর দাম্পত্য জীবন কাটতে পারে না মায়ের সেদিনের মুখটা আমার আজও মনে আছে রূপের অহংকারে আর তীব্র শ্লেষে সে মুখে এক অদ্ভুত ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল মাকে বলতে শুনেছিলাম বাবা জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল তার মানে এই নয় যে তোমার সব চাওয়া আমাকে মেটাতে হবে একবার মিটিয়েছি পরিণাম তো দেখলে বিস্মিত বাবাকে বলতে শুনেছিলাম পরিণাম কিসের পরিণাম আবার সেই ব্যাঙের চাবুক মেয়ে গো তোমার মেয়ে যেটাকে আমি পেটে ধরেছিল ওই মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিত ঘিন্না করে এত বিশ্রী আর জঘন্য আহত গলায় বাবা বলেছিলেন কি বলছো তুমি শুনো মা ওর যে তো তোমারও মেয়ে লজ্জা করে 
অচেনা লোকের কাছে ওকে আমি ঝিয়ের মেয়ে বলি মা হয়ে তুমি এক কথা বলতে পারলে সেটাই আমার দুর্ভাগ্য আর ওর সৌভাগ্য নইলে কবেই ওকে অন্যতাশ্রমে পাঠিয়ে দিত এর পরেও তুমি কি করে আমার সঙ্গ কামনা করো তোমার সঙ্গ মানেই তো ওই রকম আরো কটা মরকটের জন্ম দেওয়া ভাবতে পারেন গোয়েন্দা সাহেব কোনো মা তার আত্মচা সম্বন্ধে এমন কথা কখনো বলতে পেরেছে এর পরেও আমার মায়ের আরও তিনটি সন্তান হয়েছে দুটি মেয়ে একটি ছেলে তারা কিন্তু সকলেই আমার মার মতোই সৌন্দর্যের অধিকারী তাদের নিয়ে আমার মায়ের কত গর্ব মায়ের কাছে তাদের কত আদর আর যত্ন বলা বাহুল্য তারা কেউ কিন্তু আমার বাবার সন্তান নয় পরে জেনেছিলাম মায়ের সেই পূর্বপ্রণয়ই তাদের বাবা কিন্তু মাত্র দশ এগারো বছর বয়সে যে ছবল আমি খেয়েছিলাম তা কোনো দিনই ভুলিনি আর সেই ছবল আমাকে বারবার দংশন করেছে বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিশাল হল ঘরে মা তার আরও তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে অতিথিদের সঙ্গে হই হুল্লা করতেন কোনো সময় যদি আমি সেখানে গিয়ে পড়তাম আমায় শুনতে হতো এলো বাপের সুপুত্তর এলো যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে মা আমাকে কোনো দিনও আপন করে কাছে টেনে নেননি বরং বরাবরই নিধারণ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখতেন তার ধারণায় আমার মধ্যে কোনো রমণীয় গমনীয়তা ছিল না তার মতে আমার পুরুষ হয়েই জন্মানো উচিত ছিল কেমন করে যেন ধীরে ধীরে একটা বিদ্রোহের ভাব ফুটে উঠেছিল আমার মধ্যে মেয়েদের আসরে আমার মা কোনো দিনও বসতে দিতেন না ব্যাঙ্গ করে বলতেন যা উঠছি মেয়েদের মাঝখানে ছেলেদের থাকতে নেই পরে আমি অনেকবার ভেবেছি আমার প্রতি এ বিদ্বেষ সে কি কেবলই আমার পুরুষালী চেহারার জন্য নাকি আমার বাবার উপর তার রাগের জন্য সঠিক ব্যাখ্যা পাইনি তবে ধীরে ধীরে সত্যি আমি ছেলে হয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম ছেলেদের মতো জামা প্যান্ট পরতাম ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম ছেলেদের মতো চুল ছাড়তাম এমনকি একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে সিগারেট খেতাম মদ খেতাম জুয়াও খেলতাম ছেলেরাই আমার বন্ধু এমনকি ছেলেদের সঙ্গে থেকে থেকে কখন যেন আমি নিজেও পিছন থেকে মেয়েদের টিস করতাম টন্ট করতাম মায়ের প্রতি বিদ্বেষ আমার সেই দশ এগারো বছর বয়স থেকে তখন থেকে আমি চেষ্টা করতাম মা যা না চান তাই করতে আস্তে আস্তে আমি হয়ে উঠেছিলাম বুনু রাগি আর গুন্ডা স্বভাবে একদিনের কথা মনে আছে বাড়ি ঢুকতেই দেখি দোতলার পার্লারে মা বসে আছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় তার সেই প্রেমিক প্রবরের সঙ্গে বাড়িটা ছিল আমার দাদা মশাইয়ের মাই সে বাড়ির মালিক নেহাত সামাজিক স্ক্যান্ডালের ভয়ে বাবাকে তিনি বাড়িতে থাকতে দিতেন এক তলে এক পাশে একটা ঘরে বাবাও যেন কেমন নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি থাকতেন তার মতো মায়ের কোনো ব্যাপারেই তিনি মাথা গলাতেন না এমনকি তিনি এও জানতেন আর তিনটি ছেলে মেয়ে কার ঔরস যাত কিন্তু ভুলেও সে কথা কোনো দিনও তার মুখে শুনিনি বাড়ি ফিরে বাবার যা কিছু আদর ভালোবাসা সব তিনি আমাকে উজার করে দিতেন ও বাড়িতে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঘর ছিল না আমি আর বাবা থাকতাম একসঙ্গে বাবা মুখ বুঝে সব কিছু সহ্য করলেও আমি করিনি আগেই বলেছি আমি হয়ে উঠেছিলাম বুনু রাগি আর গুন্ডা প্রকৃতির দোতলার ব্যালকনিতে অমন ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ওদের বসে থাকতে দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল নিমেষের মধ্যে কি যে হয়ে গেল মদ না খাওয়া সত্ত্বেও মাতলামির ভান করে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমাকে দেখে ওরা দুজনেই সামান্য চমকে উঠেছিলেন কিন্তু সে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য তারপরে অত্যন্ত অভদ্রের মতো মায়ের সেই প্রেমিকটি খুব সম্ভবত মদ্যপান করেছিলেন বলে উঠলেন কি ব্যাপার সুরমা হিজড়াটা এখানে কেন সামান্য এই টিকেটও শেখাওনি তারপর আমার দিকে ফিরে বলেছিলেন হিউ স্কাউন্ডার এখানে কি চাই মায়ের প্রণয়লীলা দেখতে এসেছ প্রতিবাদের আশা করিনি তবে ভেবেছিলাম মা হয়তো ইশারায় চলে যেতে বলবেন কিন্তু না তার বদলে মাকে বলতে শুনেছিলাম হবেই তো যেমন বা তেমনি তার অপগণ্ড যা এখান থেকে এখানে কি করতে এসেছিস 
রাগিয়ার বুনো মেয়েটা যে বয়সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছেলে হিসেবেই ভাবতে শিখেছিল সেই মুহূর্তে হারালো তার ধৈর্যের বাঁধ তারপর হ্যাঁ বলতে কোনো দ্বিধা নেই ছেলেদের আপনায় আমি বক্সিংটাও শিখেছিলাম শিখেছিলাম ক্যারাটের প্যাঁচ পয়জন মাত্র নিমেষের ব্যবধানে একটি প্রচণ্ড খুশিতে শুয়ে দিয়েছিলাম মায়ের প্রেমের দিকে সেই প্রথম রক্তের সার সেই প্রথম আমার চেতনায় রক্তের ধারা বইতে শুরু করল ছুটে গিয়ে তার কলার ধরে দাঁড় করিয়েছিলাম তারপর মুখখানাকে বিভৎস করে ছিবড়ের মতো মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম ততক্ষণে মার চিৎকারে সারা বাড়ির ঝি চাকরিরা হাজির হয়ে গেছে কিন্তু কেউই ভয়ে এগিয়ে আসেনি প্রথমত আমার উন্মত্ত রূপ দ্বিতীয়ত আমার শারীরিক শক্তি প্রকাশের নমুনা মা তখনও চিৎকার করে চলেছে ইউ নটোরিয়াস বিচ গেট আউট গেট আউট অফ মাই সাইড লিভ মাই হাউস অ্যাট ওয়ান্স গুন্ডা বদমাস হিজরে কোথাকার ওই একটা মাত্র শব্দ হিজরে আবার যেন নতুন করে মাথায় খুন চাপিয়ে দিয়েছিল দূরে তাকিয়ে দেখলাম রুপোর ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে মায়ের প্রিয় ফুলের স্তবক লালচে কালো গোলাপ ব্ল্যাক প্রিন্স নিমেষে ছুটে গিয়ে তুলে নিয়েছিলাম ফুলদানিটা শক্ত হাতের পেশনের সমস্ত ফুলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলাম সারা মেঝেতে তারপর সেই ভারী ফুলদানিটা দিয়ে একে একে ভাঙতে শুরু করেছিলাম যত সব সাজানো দামি দামি আসবাবপত্র কাঁচের বিশাল সেন্টার টেবিল সুদৃশ্য আয়না সব চুরমার হতে লাগলো একে একে ছাকর বাকরের উদ্দেশ্যে মার তখনও চিৎকার চলছে ইউ ব্লাডি ফোলস হা করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি সব ওই গুন্ডা হিজরেটাকে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারছিস না আমার প্রলয়ঙ্কর উন্মত্ত রূপের সামনে কেউ এগিয়ে আসেনি আসতে সাহসও করেনি সব কিছু ভাঙার পর্ব শেষ করে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মার সামনে মার কণ্ঠে তখন ভয়ের স্পষ্ট ছাপ বলেছিলেন কি কি আর কি করতে চাস দাঁতে দাঁত চেপে আমি তখন বলেছিলাম একটু আগে কি বললে আমি হিজরে হ্যাঁ তাই তুই একটা শয়তান গুন্ডা আর একবার বলো আমি হিজরে 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 গোয়েন্দা সাহেব সেই মুহূর্তে আমি সত্যি শয়তান হয়ে উঠেছিলাম আর আমার মধ্যে যে শয়তানের জন্ম দিয়েছিল সেই মুহূর্তে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি আমার ক্যারেটে করা শক্ত হাতের একটি বিশাল চরে সন্তানের কাছে সব থেকে বড় আপনার বড় নিকটতম মানুষটিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলাম তারপর সেই এক বস্ত্রে মিসে সুদমাসিনের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে বেরিয়ে গেছিলাম রাস্তায় অনেক অনেকক্ষণ পার্কের বেঞ্চিতে শুয়েছিলাম বিশাল আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে থাকতে আমি স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম আমার শরীরের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে অবশিষ্ট যা কিছু কোমলতা যা কিছু শুভ্রতা যা কিছু ভালো জন্ম নিচ্ছে বিশাল একটা খনি দানব যার মজ্জায় মজ্জায় কেবলই ঘৃণা ঘৃণা সুন্দরী নারীদের প্রতি জন্ম নিচ্ছে প্রতিহিংসা আর রক্তের খেলা যে খেলায় সুন্দরী নারী দেহ হবে ছিন্ন ভিন্ন সেই দানবের নখের আচরে ফালা ফালা হবে রমণীর নরম শরীরের সব সৌন্দর্য ও হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মিনাক্ষী মল্লিক আমার প্রথম শিকার নয় তারও কিছুদিন আগে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে আমি হত্যা করেছিলাম আমার প্রথম খুন রক্ত নেশার শুল্ক মাত্র বারো বছরের সেই মেয়েটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল তাকে ফুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এক গভীর জঙ্গলে মেয়েটি ছিল আমার এক বান্ধবীর বোন ঘটনাটা হাজারিবাগের সাহসী মেয়েটা আমার সঙ্গে গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে বাঘ দেখতে কোনো রকম চিৎকার করার আগেই আমার কঠিন হাতের চাপে তার কণ্ঠ রোধ করে তাকে হত্যা করেছিলাম তারপর কিশোরীর দেহটি সম্পূর্ণ নগ্ন করে তীক্ষ্ণ নখের আচরে সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিলাম তারপর একসময় তাকে সেই গভীর জঙ্গলে ফেলে এসেছিলাম বুনো জানোয়ারের খাদ্য হিসেবে কেউ সে কথা জানেনি জানতে পারেনি জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মনের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভও ছিল এরকম নিভৃত হত্যায় কোনো আনন্দ নেই সভ্য সমাজের বুকে আমার নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে দিতে না পারলে প্রতিহিংসা পড়ায় মনে তৃপ্তি আসে না আর সেই তৃপ্তি পেতেই একে একে এলো মিনাক্ষী শ্রীমতী রমা পিউ দুর্বা আর নন্দিতা বসাকেরা ওদের সঙ্গে প্রথমে আমি বন্ধুত্ব করেছি নিবিড় বন্ধুত্ব ওরা কেউ বুঝতেও পারেনি আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের পর 
এক রাতের জন্য ওদের কাছে থাকতে চেয়েছি একই আমি বড় লোক তাই মহিলা তদুপরি গাঢ় বন্ধুত্ব যে কোনো মেয়েই এক রাতের জন্য তাদের বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারে সেটাই স্বাভাবিক তারপর নিদ্রিত বন্ধুটির গলায় ফাঁস দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি এরপর নিহত মেয়েটিকে নগ্ন করে ধীরে ধীরে তার সুন্দর দেহে রেখে এসেছে তীক্ষ্ণ নখের আঁচল কদর্য করেছে সৌন্দর্যকে আমি খুনি বিংশ শতাব্দীর বুকে এক অসুস্থ খুনি তবু প্রতিটি খুনের পরেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই সব মেয়েদের মুখ কত অসহায়ের মতো তারা আমার হাতে নিহত হতে বাধ্য হয়েছে প্রতিটি হত্যার পরেই আমি চেয়েছি ধরা দিতে একটা না একটা নমুনা আমি রেখে এসেছি কখনো মেয়েদের টিপ কখনো হাতের আংটি কখনো বা মাথার কাঁটা অথবা চুলের রিবন আর লাল নাইলন কর্ড প্রতিবারই খুনের আগে আমি জানিয়ে দিয়েছি এবার আমি খুন করতে যাব অবশ্য বোকার মতো ধরা দেবার বাসনা ছিল না তাই বারবার ছদ্মবেশ নিয়েছি আর আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি রণিতা বাসুই আমার শেষ অভিযান হয় সে খুন হবে নয়তো আমি আমি জানি আমার জন্য আপনি মৃত্যু ফাঁদ পেতেছেন আমি ধরা দিতেই চলেছি তবে জীবন তো আমাকে আপনারা কোনো দিনও ধরতে পারবেন না বিচারের নামে হাস্যকর প্রহসন আমি সহ্য করতে পারি না পারলে আমার মৃতদেহটি আমার দুঃখী বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন সমরসেনের মতো দুঃখী মানুষ বড় কম আছে তিনি আমার থেকেও দুঃখী আমি প্রতিহিংসা নিতে পারি কিন্তু আমার বাবা তাও পারেন না কেননা চিরদিনই তিনি বড় নিরীহ আর ভালো মানুষ জগতে ভালো মানুষ তিনি সারা জীবন আঘাত পেতে হয় এই বোধ হয় বিধাতার নির্দেশ সাতটি মেয়ে আর আমার বাবার জন্য এই মুহূর্তে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে আজ মনে হচ্ছে প্রতিহিংসা মানুষকে বড় ভুল পথে নিয়ে যায় জানি না জন্মান্তর বলে কিছু আছে কি না যদি থাকে আমাকে অন্তত এদের হাতে শাস্তি নেবার জন্য ফিরে আসতে হবে বার বার আসবো কেননা শাস্তি যে আমায় পেতেই হবে গোয়েন্দা সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ আপনার তৎপরতায় আমার বোঝা সড়ক গ্রামীময় জীবনের সমাপ্তি ঘটল তাড়াতাড়ি বিবেকের চাবুক আর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না বিদায় আপনাকে ধন্যবাদ ইতি অর্চনা সেন ব্ল্যাক প্রিন্স উপন্যাসের দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্ব মৃত্যু ফাঁদ এখানেই শেষ হলো কেমন লাগলো আমাদের উপস্থাপনা অবশ্যই জানাতে ভুল করবেন না আর সেই সাথে এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের চ্যানেলটিকে আজকের গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেছেন কৌশিক শৈবাল নীলাঞ্জন বিবেক হৃদ সুতোপা ও দেবলিনার সাথে আমি কমলেশ আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী গল্পে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন রেনবো মিডিয়া সাসপেন্স থ্রিলার নমস্কার